বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ঐতিহ্যবাহী কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানার ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ লেদা এর উদ্যোগে লেদা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে দু সালের আট এপ্রিল দশতম ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত মোফাসিরে কোরআন ও কারি হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন ঢাকা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্ত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ Oh, you 
yusalluna ala nabi ya محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي اللهم وعلى آل سيدنا شبيب بلغ العلا بكماله كشاف التجا بجماله حسنت جميع خصاله سلو سورة يوسف بداري حكمة لقمان ما قاري قرآن باري يهدي لساد ما لما بلغ العلا بكماله كشاف التجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا দেশের দক্ষিণাঞ্চল চট্টগ্রাম অঞ্চলের সর্ব দক্ষিণের জেলার কক্সবাজার জেলার সর্ব দক্ষিণের উপজেলা টেকনাফ উপজেলার লেদা ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ মাহফিল ইন্তেজামিয়া কমিটি কর্তৃক আয়োজিত দশম বার্ষিকী তফসিরুল কোরআন মাহফিল দু হাজার আঠারো তফসির ময়দানে অনুষ্ঠিত আজকের এই মহতি আয়োজনের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব নুরুল হুদা আমার পূর্বে কথা বলেছেন নীলা শাহ মজিদিয়া ইসলামী আলিম মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল প্রথিত যশা আলমি দিন বিশিষ্ট সমাজসেবক হক্যং ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত বারবার নির্বাচিত সুযোগ্য চেয়ারম্যান 
Muhtaram Shaykh Noor Ahmad Anwari Opposite Hazrat Ulamai Karam Fadalaizam Shushil Shamaj Jatir Sesto Shantan Shikok Mondoli Jatir Bibek Shangbadik Brindo Shang Opposite দূরেও কাছের বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে আসা কালেমার ঝান্ডাবাহী তৌহিদের পতাকাবাহী আমার প্রাণপ্রিয় সম্মানিত দিন ভাইরা আড়ালে বসে আছেন এলাকার সম্মানিত সরল বোনা সর্বগুণে গুণান্বিতা মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিল খোলা সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কর যে মহান রব্বুল আইজাতুল জালাল আমাকে আপনাকে সারাদিনের সকল ব্যস্ততা কেটে ওঠে যখন আমরা ধীরে ধীরে আমাদের আরামের বিছানায় চলে যাব ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা বসে আছি গুনামাফের এমন একটি জায়গায় যিনি আমাকে আপনাকে এমন একটি বরকতপূর্ণ এমন একটি রহমতপূর্ণ জায়গায় আসার বসার তাওফিক দিলেন শুকুর আদায় করছি মোহাব্বতেন জোড়ালো কণ্ঠে বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই এক যুগে বলুন আল্লাহ আকবর সম্মানিত হাজিরিন আমি এই ময়দানে এই পরিষদে পরিষদে আমি গত বছর এসেছিলাম আল্লাপা কামাকে এবার আসার তাওফিক সুযোগ দিয়েছেন আপনাদের এই চাঁদ মাখা মুখ আমি আবারও দেখার সুযোগ পেয়েছি আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আল কোরআন এবং আমাদের জীবন শীর্ষক একটি সুন্দর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন আমার পূর্বের মেহমান আমাকে যে সাবজেক্ট দেওয়া হয়েছে কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী মোহাম্মদ সন্নাহু আলহি ওয়াসাল্লাম সাবজেক্ট এমন এটা দীর্ঘ সময় নিয়ে বলার একটি সাবজেক্ট দীর্ঘ সময়ের একটি বিষয় উঠতে একটু দেরি হয়েছে আমার যেহেতু উঠতে দেরি হলো শেষ হতে যদি একটু দেরিও হয় মেনে নেবেন তো সবাই থাকতে রাজি আছি জোরে বলি ইনশা আল্লাহ জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা ঠিক সেই মুহূর্তে এখানে একত্রিত হয়েছি যে মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো প্রান্তে শান্তি কল্যাণ এবং নিরাপত্তার কোন পরিবেশ আমরা অনুভব করছি দেখতে পাচ্ছি না পৃথিবীর কোথাও শান্তির কোনো গন্ধ আমরা পাচ্ছি না অশান্তির আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে গোটা বিশ্ব বিশ্ব মানবতা আজকে বিপন্ন হারিয়ে গেছে মানুষের ভিতরে মানবতার 
সেই চারিত্রিক দিকগুলো হারিয়ে বসেছে এই যে অস্থিরতা এই যে অশান্ত পরিস্থিতি এই যে ক্রাইসিস পিরিয়ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার সব কিছুর মূলে যদি আমরা নক করি মূলে যদি আমরা প্রশ্ন করে ফেলি কেন এই অশান্তি কেন এই অকল্যাণ কেন এই অস্থিরতা কেন এই অশান্ত পরিস্থিতি এটার মূল কারণ একটি মানুষ কার সৃষ্টি আসতে বলবেন না কার সৃষ্টি মানুষের গোলামি করতে হবে কার কিন্তু আজকে আমরা গোলামি করছি কার মানুষের মানুষের গোলামি মানুষ করার কারণেই আজকে এই আমরা অস্থিরতা উপলব্ধি করছি অশান্ত উপলব্ধি করছি এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত করার জন্য অস্থির পৃথিবীকে স্থির করার জন্য এই বিপর্যস্ত জনপদকে একটি সুন্দর সাজানো সোনালী সমাজে রূপ দেওয়ার জন্য দুনিয়ার কোনো তন্ত্র দুনিয়ার কোনো মন্ত্র দুনিয়ার কোনো আইন দুনিয়ার কোনো বিধান দুনিয়ার কোনো কানুন দুনিয়ার কোনো কনস্টিটিউশন দিয়ে সমাজে শান্তি আসবে না শান্তি আসবে একমাত্র দুনিয়াবি কিতাব না আসমানি কিতাব দিয়ে দুনিয়া কিতাব দিয়ে না আসমানি কিতাব দিয়ে তার নাম কি আসতে বলবেন না তার নাম কি আল কোরআন উল করিম সম্মানিত হাজিরিন আমার আপনার দেহের খাদ্যের প্রয়োজন হয় আমার দেহ সৃষ্টি হয়েছে কি দিয়ে আগুন আর মানুষকে খড়খড়া শুষ্ক মাটি দিয়ে আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য মানুষের সৃষ্টি হলো মাটি দিয়ে এই মাটির দেহকে খাদ্য দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক দিয়েছেন মাটি থেকেই উৎপন্ন কিছু খাদ্য মাটির খাদ্য খেলেই মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য খেলে আমার দেহের খোরাকটা মিটে যায় কিন্তু এই যে মাটির দেহের ভিতরে খাঁচার ভিতরে যে অচিন পাখি বসবাস করছে এই রুহটা এটা কি দুনিয়ার আজ থেকে মানে না দুনিয়ার এই রুহের খোরাক তো দুনিয়ার কোনো খাদ্য দিয়ে হবে না রুহের খোরাক মিটেতে হলে দুনিয়ার কোনো আইন দেওয়া হবে না দুনিয়ার কোনো বই দেওয়া হবে না রুহের খোরাক মিটেতে হবে ওই আসমানি কিতাব দিয়ে ঠিক কি না সেই রুহের খোরাক আমরা নিতে এসেছি আমরা রুহের কিছু খোরাক আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কোরআন নাসিল হয়েছে নবীর দিলের ওপরে আল্লাহ পাক রসুলকে বলছেন আমি আপনার দিলের উপরে কোরআন নাজিল করেছি অতএব দিলের খোরাক মিটবে কোরআন দিয়ে জেরকম সুবাহান আল্লাহ আসুন সেই কোরআন থেকে আমরা সোজা আলোচনার দিকে চলে যাই আমি যেখান থেকে শুরু করেছি তালাওয়াত দিয়ে একটি ছোট্ট আয়াত আমি তালাওয়াত করেছি যে আয়াতটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো জনপদের যে কোনো কর্তৃত্ব মানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য দিয়ে যদি কোরআন শরীফের ছয় হাজার ছয় শত ছেষট্টিটা আয়াতের সবগুলো আয়াতকে বাদ দিয়ে শুধু এই একটা আয়াত যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি বাস্তবায়ন হয়ে যায় সেই সমাজটা হয়ে যাবে জান্নাতের টুকরা একটা আসতে কারণ সুবাহান আল্লাহ সেই সমাজটা হবে অকল্যাণময় না কল্যাণময় অকল্যাণ না কল্যাণ কল্যাণময় রাষ্ট্রে কল্যাণ কল্যাণময় সমাজে রূপ নেবে মাত্র কয়টা আয়াত বাস্তবায়ন করা দরকার একটা আয়াত আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে কেরিমের ভিতরে সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন সবে আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে বলুন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর 
সুরার নাম হলো সুরাতুল হাজ আয়াত নাম্বার একচল্লিশ ফর্টি ওয়ান আয়াত নাম্বার একচল্লিশ এই আয়াতকে আমি সামনে রেখেই কথাগুলো বলার চেষ্টা করছি আল্লাহ যেন আমাকে সুন্দর করে যেইভাবে বললে বান্দার বুঝতে সহজ হবে এমন করে আমার ভিতর থেকে যেন আল্লাহ পাক সেই কথাগুলো বের করার তাওফিক দান করে সম্মানিত হাজিরি আমি যখন কক্সবাজারে আসি তখন আমার কাছে দিলটা এতটাই শান্ত মনে হয় আমি খুব প্রশান্তি পাই কেন জানেন এই দিকের মানুষগুলোর সাথে কেমন যেন একটা একটা সুন্দর শান্ত ভাব আমি লক্ষ্য করি এবং আমার কাছে মনে হয় যেন আমি মদিনা মেজাজের লোকদের সামনে হাজির হয়েছি মেজাজ কিন্তু দু প্রকার একটা মেজাজ হচ্ছে মক্কা মেজাজ আর একটা হচ্ছে মদিনা মেজাজ মদিনার লোকগুলো নরম হয় আর মক্কার লোকগুলো কি হয় একটু গরম ওদের আবহাওয়া গরম মেজাজও গরম তো এই বাংলাদেশেও কিন্তু এই ধরনের লোক মানে একটু গরম মেজাজের একটু নরম মেজাজের লোক আছে কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখি কক্সবাজারের মানুষগুলোর ভিতরে একটু নরম মেজাজ অর্থাৎ মদিনা মেজাজ কাজ করে বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা করলাম মনে হয় রাগ করেছেন আপনারা রাগ করেননি তো আচ্ছা সম্মানিত হ্যাঁ সিরি সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাহ রবুল আলমিন যে কিতাবটা নাজিল করেছেন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আজ পর্যন্ত এই কিতাবের কোনো ভুল প্রমাণ কেউ করতে পেরেছে আসতে বলবেন না পেরেছে কোনোদিন কেউ পারবে কোনোদিন কারো দ্বারা সম্ভব সম্ভব না এটি এমন একটি গ্রন্থ আমি যখন কিতাবটা নিয়ে সামনে একটু বসি গবেষণার তো খুব যোগ্যতা আমার নাই তবে আমার কাছে মনে হয় এই কিতাবের যদি আংশিক চর্চা যদি আমাদের দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষাঙ্গনে হতো আজকে আমার দেশে মৌলবাদীর মৌলবাদী তথা উগ্রবাদী যারা সন্ত্রাসী যারা নাশকতা সৃষ্টিকারী যারা তাদের কোনো উত্থান হতো না আজ থেকে হবেন না জোরেখন ঠিক কি না হতো না কিন্তু আজ সিলেবাসের ভিতরে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকরা ছাত্রদের ছাত্রদের যে শিক্ষাগুলো দেন সিলেবাসের ভিতরে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান আছে কোরআন হাদিসের কোনো গন্ধ নাই আমি কি ভুল বললাম কোরআন হাদিসের কোনো গন্ধ নাই অথচ এটা এমন একটি কিতাব আপনি সায়েন্সের দিক থেকে যদি আপনি এটাকে রিসার্চ করতে যান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গোটা কোরআন শরীফের সাতশো পঞ্চাশটি আয়াত সাতশো পঞ্চাশটি আয়াত শুধু সায়েন্সের ওপরই কথা বলেছেন জরিকন সুবাহান আল্লাহ তাহলে গোটা কোরআন শরীফের একটি বিশাল অংশ কিন্তু আল্লাহ পাক সায়েন্স নিয়ে কথা বলেছেন এখন তথ্য প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছে সেই তথ্য প্রযুক্তির এই যে ডেভেলপ এসেছে আমি তো মনে করি সব ডেভেলপ এসেছে এই কোরআনকে সামনে রেখে কোরআন এমন কিছু আপডেট তথ্য দিয়েছে যা পৃথিবীতে আবিষ্কারের বহু আগেই আল্লাহ পাক এই কিতাবের মধ্যে তা বলে দিয়েছেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ কিন্তু এই কিতাবের যে প্রকৃত চর্চা সেই চর্চা থেকে মুসলিম জাতিকে অনেক দূরে রেখেছে ষড়যন্ত্র করে ইহুদি এবং খ্রিস্টান চক্র কোরআনকে তারা বোঝানোর চেষ্টা করেছে মুসলমানদেরকে তোমরা কোরআন পড়ো শুধু ধর্মীয় কিতাব হিসাবে এটা পড়ো কোরআনটা পড়ো শুধু এটা আনুষ্ঠানিক কিছু এবাদত সম্পূর্ণ করার জন্য তোমরা এটা পড়তে পারো কিন্তু এটা কিন্তু ধর্মের বাইরের অন্য কোন ফাইসালার জন্য কিন্তু এই কিতাব নয় এই রং আইডিয়া এই রং চিন্তা জাতির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যখন তারা এসেছিল আমাদের এই উপমহাদেশে ব্যবসার নাম করে যখন এসে বলল আমরা তোমাদের সঙ্গে কিছু ব্যবসা করিঠে চাই বলল না ব্যবসা করিতে ব্যবসা করার নাম করে করে 
তারা একশো আশি বছর একশো নব্বই বছর শাসন করে শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থ ব্যবসা সব কিছুতে ওদের সব চিন্তা চেতনা ঢুকিয়ে দিয়ে ইসলাম এবং কোরআন থেকে মুসলমানকে অনেক দূরে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছে তারা আসতে খবর না জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু কোরআনকে শুধু শুধু ধর্মীয় একটি কিতাবের নাম না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই কিতাবের ভিতরে সকল কিছুর ফয়সালা করে দিয়েছেন কোনো কিছুকে বাদ রাখেন নাই একটি কল্যাণ সমাজ একটি কল্যাণময় সমাজ একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের জন্য কি কি প্রয়োজন তাও আল্লাহ পাক রসুলকে তা জানিয়ে দিয়েছেন রসুল যে সমাজ গড়েছিলেন রসুল যে রাষ্ট্র গড়েছিলেন অন্য কোন তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে নয় একমাত্র কি দিয়া বলুন আসতে বলবেন না কি দিয়া আমার নবীজি কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত নবুয়া যতদিন পান নাই চেষ্টা করেছেন সাধনা করেছেন কিন্তু সফল তিনি হতে পারেন নাই হেল্পফুল ফুজুল গঠন করেছিলেন সমাজ সেবামূলক অনেক মুজাহাদা অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু সক্ষম হতে পারেন না এর মূল কারণ হল একটাই সেটা হলো চেষ্টা করেছেন কিন্তু চেষ্টা করবেন যা দিয়া সেই বিধান তখন নাজিল হয় নাই যখন নাজিল হয়েছে কোরআন যখন তার কাছে চলে আসছে তখন তিনি ব্যর্থ হয়েছেন না সফল হয়েছেন ব্যর্থ হয়েছেন না সফল হয়েছেন সফল হয়েছেন সেই কোরআন আমাদের সামনে আজও আসে না নাই আজও আসে না নাই কিন্তু আজকে আমরা থাকার পরও সফল না ব্যর্থ আজ থেকে সফল না ব্যর্থ এর মূল কারণ হল কোরআন সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা এখনো স্পষ্ট হয়নি আমার আফসোস লাগে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই আমার দেশের পার্লামেন্টের অধিবেশনে যখন অধিবেশন শুরু হয় তেলাওয়াত দিয়ে তেলাওয়াত হচ্ছে খারিজ সাহেব তেলাওয়াত করতেছে ইন্নামাল খামরু मदर आईन आज के पास हो कथा की बुजल तेलावत हलो मदे बिुद्ध आयात दिया आयात तेलावत दिया मदर बिल से टाना तो मन करी तेलावत नाम प्रतारणा आज तक ठीक क्या शुद्ध तेलावत करान नाजिल है कुरान नाजिल होता के वास्तवयन करार्जन कुरान के शुद्ध तेलावतर मध्य देखते चीना अधिवेशन शुरू शुद्ध तेलावत सुनते चीना अनुष्ठान शुरू से शुद्ध कुरान तेलावत सुनते चीना নামাজ শুধু নামাজের মধ্যে শুধু আমরা তেলাত শুনতে চাই না কোরআনকে আমরা দেখতে চাই বাস্তব রূপে পার্লামেন্টে দেখতে চাই কারাকার একটা হাত উঁচু করে দেখেন মুসলমান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাই সব আমরা যখন এই কথাটা বলতে যাই যে কোরআনকে আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই কোরআনের আইন সমাজে চালু হোক এটা আমরা চাই তখন আমাদের বিরুদ্ধে তকমা লাগানো হয় আমরা নাকি উগ্রবাদী আমরা নাকি কট্টরপন্থী আমরা নাকি স্পর্শ কাতর আমরা নাকি মানবতা বিরোধী আমরা নাকি সাম্প্রদায়িক শক্তি এই সমস্ত নতুন নতুন পরিভাষা নতুন 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 শব্দ তৈরি করে আমাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে কিন্তু তার ইতিহাস বলে গেছে এই দেশ হচ্ছে আলেমদের দেশ এ দেশ হচ্ছে পিরাউলিয়ার দেশ এ দেশের মানুষকে আলেমদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে না এই দেশে বহু আন্দোলন হয়েছে বহু সংগ্রাম হয়েছে বহু নেতার ইন্তেকাল হয়েছে পঁচাত্তরে 
স্বাধীনতা পরবর্তী চার বছর পর এই দেশে একটি হত্যাকাণ্ড হয়েছিল সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল পঁচাত্তরে যিনি মারা গেলেন তার মৃত্যুর পর একটা মানুষ রাজপথে জীবন দেয়নি একাশিতে একজন লিডার মারা গেছেন তার মৃত্যুর পর একজন রাস্তায় এসে একজনের জীবন দেয়নি কিন্তু একজন মুফাসির কোরআন একজন আলেমের বিরুদ্ধে শুধু একটি রায় হয়েছিল শুধুমাত্র একটি রায় এই কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়া পর্যন্ত খুলনা রূপসা থেকে ওই পাথরিয়া পর্যন্ত এমন কোন জনপদ নাই যে জনপদে আলেমদের মুক্তির জন্য জনতা রাস্তায় নামে নাই শুধু রাস্তায় নামে নাই বুকের বুতাম খুলে দিয়ে প্রশাসনকে বলেছে কত গুলি চালাবা চালাও আমরা আলেমদের পক্ষে কথা বলেই যাব সেই জনপদ হচ্ছে বাংলার জনপদ এই জনপদে ইসলাম কায়েম একদিন হবেই হবেই জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ বান্দার জীবনে কখনো হতাশা আসবে না বান্দা হতাশ হবে না হতাশ বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন আমি ফিরে যেতে হবে আমাদের সূর্য বীর্যের দিকে আল্লাহ ইকবাল সুন্দর করে একজন কবি কত সুন্দর করে তার কথার মধ্যে বলে দিচ্ছেন কবি বলছেন কবি সুন্দর করে বলছেন এই জাতি বীরত্ব ইতিহাস ঐতিহ্য ভোলার কারণে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে পুনরায় সেই পূর্বের জায়গায় যদি আবার ফিরে যেতে পারো হারানো সেই সম্মান তোমরা আবার তোমরা ফিরে পেয়ে যাবে ইতিহাসকে আমাদের মনে করা উচিত রোম পারস্য শাসন করেছে মুসলমান ঠিক কি না শাসন করেছে মুসলমান আজকে গোটা দুনিয়াতে মুসলমান শাসক না শাসিত শাসক না শাসিত মুসলমান কি শাসিতের জাতি না শাসকের জাতি মুসলমান শাসক শাসক গোষ্ঠী মুসলমান শাসিত গোষ্ঠী নয় মুসলমান নেওয়ার জাতি নয় মুসলমান দেওয়ার জাতি কিন্তু আজকে মুসলমান ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে থাকে পশ্চিমাদের কাছে মুসলমান কখনো হাত পেতে থাকার জাতি নয় মুসলমান দেওয়ার জাতি ছিল কিন্তু কেন এই অবস্থা হলো এর মূল কারণ হলো আমরা ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহ পাকের সেই অনুসৃত নীতি ইসলামকে ছেড়ে দিয়েছি ছেড়ে দিয়েছি নবীজির মডেল রসুলের আদর্শকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি আমি কি ভুল বলছি আমি কি ভুল বলছি সংস্কৃতিতে আজকে যুবকদের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম নেই পোশাকে কথায় আচরণে প্রত্যেকটি জায়গায় ইসলাম নেই বললেই চলে আজকে একটা যুবকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলে চেনা যায় না এই যুবকটা মুসলমান অন্য কিছু আমি কি ভুল বলতেছি মুসলমানের বাহ্যিক অবয়ব প্রমাণ হয়ে যাবে এটা মুসলমান কিন্তু আজকে বোঝার কোনো কায়দা নাই একটা ছেলের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত কোনো ঠিকঠাক নাই মাথার চুলগুলো দেখছেন এখন হ্যাঁ মাথার চুল মাথার চুল দুই দিকে নাই দুই দিকে চুল ছোট করে একদম সামরা বের করা পিছনেও সামরা বের করা একদম কাউয়া কাটিং মাথার উপরে গোল কইয়া একদম এমন গোল করে রাখছে যেন বাটি থুইয়া মাথার চুল কাটছে যখন বলা হয় যুবক তোমার মাথার চুলটা এমন কেন তুমি ডিজাইন তুমি কোথা থেকে পেলে বলে স্যার এটা মেসেজ তুমি কার আমি নেইমার তুমি কে আমি শাহরুখ তুমি কে আমি সালমান তুমি কে কুত্তা এরকম আসে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই 
অথচ আমার রসুল কেমন করে চুল রেখেছেন কেমন চুল রাখার অনুমতি দিয়েছেন এমন হাদিস আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই এরপর শার্ট প্যান্ট তো কোনো কথাই নাই ইসলামে কোনো ড্রেস কোড নাই ইসলাম কিন্তু বলে দেয়নি যে তোমাকে এই জাতীয় ড্রেসই তোমাকে পড়তে হবে আমি যে জুব্বা পড়েছি এটাই যে ইসলামের ড্রেস করতে হও কিন্তু না এমন একটি পোশাক পড়তে বলা হয়েছে যেটা ঢিলা ঢালা হবে এবং অন্য ধর্মের ধর্মীয় পোশাকের সঙ্গে সাদৃশ্য হয় এমন জাতীয় কোন পোশাক পরা যাবে না আর পোশাকটা হতে হবে যেটা পড়বে সে অবশ্যই যেন গিরার উপরে সে ট্রাখনোর উপরে যেন সে কাপড়টা সে রাখে আল্লাহ পাক চার শ্রেণীর দিকে কেয়ামতের দিন তাকাবেন না কয় শ্রেণীর দিকে এর মধ্যে একটা হচ্ছে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সেই লোকের দিকে তাকাবেন না যার পাজামার কাপড়টা গিরার নিচে থাকে আল্লাহ পাক সেই বান্দার দিকে তাকাবেন না যে বান্দা দান করে কোনো কিছু দিয়া খোটা দেয় এরকম লোক তো বাংলাদেশে নাই আছে নাকি আবার এক শ্রেণী আছে যারা বিয়ে করার পরেও বুড়ো হয়ে গেছে জেনার কাজ বন্ধ দেয় না আর সেই খুজানি যারা বয়স্ক জেনাকা আল্লাহ পক্ষে মধ্যে দিন তার দিকে তাকাবেন না আর আরেকটা শ্রেণী হলো মিথ্যুক শাসক এরকম শাসক তো গোটা দুনিয়া তার নাই আমার দেশও কি আছে আমার দেশও কি এরকম খুঁজে পাওয়া যায় মিশা কথা কয় মিথ্যুক শাসক আজকে মিথ্যার বুলে আওড়ায়া আজকে শাসন যারা করছেন শাসন করতে থাকেন কেমতের দিন আল্লাহর নজর তোমাদের কপালে জুটবে না অবশ্যই জুটবে না মিথ্যুক শাসক মনে যা আসে মুখে যা আসে তাই মুখ দিয়ে বলে ফেলেন একটু চিন্তা ফেকির করা উচিত আপনাকে এই ক্ষমতা কে দিয়েছেন আসতে বলবেন না কে দিয়েছেন ক্ষমতার ব্যবহার কি হলো এই ব্যাপারে প্রশ্ন আসে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই প্রশ্ন করবেন কে আল্লাহ পাক তো এই জন্য যে পোশাকটাই পড়বো সেই পোশাক যেন হয়ে যায় হাদিস সম্মত রসুলের আদর্শ সম্মত শার্ট পড়েছে এক যুবক এমন প্যান্ট পড়ছে মসজিদে গেছে নামাজ পড়তো আমিও গেছি মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য জোহরে আমি পিছনে যা দাঁড়াইছি ওদিকে নামাজ শুরু করছে সুন্নত নামাজ যখন শুরু করছে তখন দেখি সুন্নত পড়তে নিয়ে যখন রুকুতে গেছে রুকুর সময় দেখি যে শার্ট উপরের দিকে প্যান্ট নিজের দিকে মাঝখানে নাই মাঝখানে ফাঁকা ভাবলাম এত রুকুর হাল শেষ দেয় যে কি হবে আল্লাহ যাবে শেষ দেয় যখন গেছে তখন দেখি শেষদার ঠেলায় প্যান্ট খুইলা আন্ডার প্যান্ট বেরিয়েছে মানে প্যান্টটা এত নিচে পড়ে প্যান্ট এত নিচে মানে নাফির এত নিচে পড়ে অথচ নাফির উপরে পড়া উচিত প্যান্ট পাজামা লুঙ্গি সেই প্যান্ট নাফি থেকে এত নিচে চলে গেছে সীমান্ত বর্ডার যে কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে এই হলো পোশাকের হাল এটা কি বিশ্বনবীজির সন্ন্যাত আসতে কবেন না সন্ন্যাত সন্ন্যাত নয় রসুল সব কিছু শিখিয়েছেন সব কিছু জানিয়েছেন যে ইসলামে নখ কাটার বিধান থাকে সেই ইসলামে কি কোনো কিছু বাদ আছে আসতে বলবেন না কোনো কিছু কি বাদ আছে কোনো কিছু বাদ নাই আমার বন্ধুগণ ইসলাম সব কিছু বলে দিয়েছে ইসলামকে মানলেই কল্যাণ না মানলে অকল্যাণ রসুল ইসলামকে মেনেছেন সমাজে চালু করেছেন সেই জন্য সমাজটা কল্যাণময় হয়ে গেছে আমার নবজের সমাজটাকে কল্যাণময় করলেন কেমনে সমাজের যে অকল্যাণমূলক কাজগুলো ছিল সেই কাজগুলোকে আগে শনাক্ত করলেন ভুলগুলো কাজ কোনগুলো ভুল কাজগুলো কোনগুলো কোনগুলো তা তিনি শনাক্ত আগে করলেন আল্লাহ পাক তার রসুলকে সমাজের যে সমস্ত ক্ষতিকর দিকগুলো অপরাধগুলো আল্লাহ পাক রাসুলকে জানিয়ে দিলেন আমার রসুল সেই সমস্ত ভুলগুলো জানলেন সে ভুলগুলো সমাজে ধরে দিলেন সমাজ থেকে এগুলো সব উৎখাত করে দিলেন সামাজিক ভুলগুলো 
অপরাধগুলো কি কি কোরআন বলতেছে একটা একটা করে বলবো আয়াত দিয়া সবাইকে শুনতে রাজি আছেন নাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর করে বলছেন যারা কুফরকে গ্রহণ করবে কুফরকে যারা অ্যাকসেপ্ট করবে সমাজে শান্তি থাকবে না কল্যাণ থাকবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল লাযীনা রতাদু আলা আদবারিহিম মিম বাদি মা তাবাইয়ান লাহুমুল হুদা শাইতানু সাওয়ালা লাহুম ওয়া আমলা লাহুম জোরে বলুন আল্লাহু আকবার সূরা মুহাম্মদ আয়াত নাম্বার 25 আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য জায়গা আবার বলছেন ওয়া মাই তাবাদদাল আল কুফর বিল ঈমান ফাকাদ দাল্লা সাওয়া আসবিল সূরাতুল বাকারা আয়াত নাম্বার 108 যারা ঈমানের ঈমানের পরিবর্তে যারা কুফরকে গ্রহণ করবে তারা নিশ্চিত পথভ্রষ্ট কে বলে দিলেন আসতে বলবেন না কে বলে দিলেন আমার দেশ ইমানকে বাদ দিয়ে কুফর ধরার মতো লোক আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আল্লাহর দল ইসলামী দল ছাড়া যারা অন্য কোন দল করবে সেই দলটাই হলো কুফরী দল এরকম দল আমার দেশে আছে না নাই ইসলামের অপোজিটে যে দল সব কুফরী দল আমার দেশে শতাধিক দল আছে একটা দুইটা না শতাধিক দল এমন কিছু দল আছে যে দলের নেতা আছে কিন্তু করবি নাই কিন্তু তাদের চাপা আবার খুব শক্ত এত চাপা ট্রাকের চাকা ফেল ট্রাকের চাকা যদি ওর চাপার উপরে পড়ে তাও চাপা ভাঙবে না একজন আছেন নাম বলবো না এমন মাঝে মাঝে এমন বক্তব্য দেন মনে হয় যে গোটা দেশ না শুধু প্রশাসন ছাড়া রাস্তায় নামো জনগণ সুযোগ পাইলে কাবাব আর সালাদ বানায় ছাড়বে নির্বাচনে দাঁড়ালে জামানত বাতিল হয় মেম্বার ইলেকশন করলে মেম্বার প্রদেশে জিতবে না মন্ত্রী হয়ে বসে আছে আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই আমার ডান পাশে যিনি বসে আছেন তিনি একজন মডেল সামনে বেশি প্রশংসা করতে রাসুল মানা করেছেন এরপরও তার সামনে বলা যায় যিনি অহংকার করবেন না বলা যায় আমি যাকে সামনে পেয়েছি আজকে এই জাতীয় যোগ্যতার মানুষ যদি প্রত্যেকটি চেয়ারম্যান পরিষদের চেয়ারে যদি বসতেন সমাজের চিত্র কেমন থাকতো আসতে কবেন না থাকতো থাকতো আজকে আমরা চেয়ারম্যানদের চেয়ারে উপজেলা পরিষদে এমপির পদে আমরা যাদেরকে দেখতে পাই অধিকাংশ নামাজি না বেনামাজি বিড়ি খাওয়া লোক না বিড়ি ছাড়া লোক কি লোক চেয়ারম্যান যদি নিজেই বিড়ি খায় জনগণ কি খাবে গাজা খাবে কি খাবে গাজা খাবে আমি কি ভুল বলছি ইমাম যদি গাজা খায় জনগণ মত খাবে এটাই তো স্বাভাবিক আজকে আমরা কি চিত্র দেখি আর সেই লোকগুলো আজকে চেয়ার দখল করে আছে সমাজে কল্যাণ থাকবে কেমনে সমাজে শান্তি থাকবে কেমনে এমন খাওয়া খাইছে খাওয়ার জন্য আবার অর্ডারও দেয় খান ঘুষ খান একটু কম কম খান আছে না পরামর্শ আছে না কি ওয়াজ কি নসিহত হ্যাঁ সহনীয় পর্যায়ে খান বলে দিল যারা খায় তারা কে থেকে নিরুৎসাহিত হলো না উৎসাহ পেল উৎসাহ পেল যাক মন্ত্রী কইছে তার শিক্ষা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব পাও মন্ত্রী এমন শিক্ষা দিলেন যা থেকে ঘুষ খাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন খাও ঘুষ ঘুষের ঠেলায় এখন আর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে রড লাগে না বাঁশ দিলি হয় এখন কি দিলে হয় বাঁশ বাঁশ নিতে থাকো জনগণ আমার দেশের জনগণের মধ্যেও কিছু প্রবলেম আছে না নেই আসতে কবেন না আসে না নাই ভালো মানুষ নির্বাচনে দাঁড়ালে বলে ভাই আপনি এত বুজুর্গ মানুষ আপনি নির্বাচনে কেন দাঁড়াইছেন ভালো মানুষ নির্বাচনে দাঁড়ানো দাঁড়ানো দোষ এদেশের মানুষের কাছে 
সম্মানিত হাজির কথা তো বহু মুখ দিয়ে আসতে চায় ওরা খেতে থাকুক হজম হবে না ওই বানরের মতো বানরকে দেখতে আসছে জনগণ দর্শক এক দর্শক নিয়ে আসছে হাতে বেল বেল দেখেই বানরের লাফালা ফুটে গেছে খপ করে দর্শকের হাত থেকে বেলটা নিয়েই মুখের মধ্যে দিছে ও তো জানে যে বেল খাওয়ার নিয়ম কি বেল যে ফাটায় খাওয়া লাগে তা তো আর জানে না ও মুখে নিয়েই কষ্ট করে হলেও ঢুকাইছে পেটে পেটে নয় ঢুকছে কষ্ট করে বের হওয়া তো মুশকিল কি আমার কথা কি বুঝতেছেন বের হওয়া তো মুশকিল একদিন দুদিন চলে যায় খুব কষ্ট হচ্ছে খুব মানে যন্ত্রণায় সে ভুগতেছে শেষমেশ অনেক কষ্টে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তার বাথরুমটা হয়ে গেল টয়লেটটা হয়ে গেল এখন দর্শকরা যখনই আসে কোনো কিছু নিয়ে আসলি কলা আনুক অথবা বাদাম আনুক অথবা যে কোনো খাবার আনুক অথবা পেয়ারা আনুক যেটাই আনুক যে খাদ্যই আগে দেয় কলা আনছে কলা নিয়ে আগে মুখে না দিয়ে পিছনে দেখায় কি আমার কথা কি বুঝতেছে আগে পিছনে দেয় তো বলা হলো বানরের দায়িত্বশীল কি ব্যাপার এই বানর এরকম করে কেন দেই খাদ্য সে মুখে না নিয়ে পিছনে দেয় এর কারণটা কি কেউ আগে চেক করে দেখে ঢুকালে বের হবে কি না কি আমার কথা কি বুঝতেছেন যারা খাচ্ছেন হিসাব করে খান হজম হবে না জুলমের অবসান একদিন আছে না নাই বলেন তো আছে না নাই আসবে সুদিন আসবে জোরে বলুন ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলুন ইনশা আল্লাহ সত্যের বিজয় কে দিবেন আসতে বলবেন না কে দিবেন কিন্তু এক হতে বলছেন কে তোমরা এক হয়ে যাও এই হুকুমটা কার আল্লাহ পাক কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে কিন্তু এক এক হবে না তোমাদের মধ্যে এমন একটা টিম থাকা চাই আলামিন বলেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তোমাদের ভিতরে এমন একটি টিম থাকা দরকার এমন একটা দল থাকা দরকার যে দলটা মানুষের দিকে মানুষকে সৎ কাজের মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে অসৎ কাজের বাধা প্রদান করবে হুকুমটা কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ রাবুল আলমিন অন্য জায়গার সুন্দর করে বলছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমরা কি করবে সৎ কাজের আদেশ দেবে কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অসৎ কাজের বাধা প্রদান করবে আর ইমান আনবে কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে এখানে ইমান আনতে বলা হয়েছে আগে না পরে এখানে পরে কিন্তু বলা হয়েছে এখানে ইমান আনার প্রসঙ্গটা পরে আসলো কেন এই জন্য আসলো কারণ জীবানদের ভিতরে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া অসৎ কাজের বাধা প্রদান করার টেন্ডেন্সি মানসিকতা তৈরি না হবে সেই বান্দা প্রকৃত একজন ইমানদার কখনো হতে পারে না আমার কথা বোঝা যায় তাহলে কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমাদেরও আছে না নাই আছে না নাই সমাজ রাষ্ট্র গড়ার দায়িত্ব আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকেও দিয়েছে আমার বন্ধুগণ আমার সুর একটি সুন্দর সোনালির সমাজ উপহার দিলেন আগে অপরাধ দুল আল্লাহ পাক রাসুলকে ফাইন্ড আউট করে দিলেন এক নাম্বার হচ্ছে কুফুরকে সমাজ থেকে উৎখাত করে দিতে হবে কুফুর নেতৃত্বকে সমাজ থেকে উৎখাত করে দিতে হবে এরপরে ফাঁসিকি ফাঁসাদ সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক রসুলকে সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন ফেরাউন দুনিয়ার জিন্দিগিতে 
ফাসাদ সৃষ্টি করেছে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল কারণ সে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল प्रब्लेम छान गो हत्या हतो মে সন্তানগুলোকে জীবন্ত পোতে হত্যা করা হতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল কি দিয়ে সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন লা তাকতুলু আউলাদাকুম খাশিয়াত ইমলাক নাহনু নারজুকুকুম ওয়া ইয়াকুম জোরে বলুন আল্লাহু আকবার জীবিকার ভয়ে তোমরা সন্তানকে হত্যা করো না আজকে সন্তানগুলোকে যদিও जन्म नवारे हत्या क्योंकि सन्तान पेटे थकते ही डायगनस्टिक सेंटर हत्या आज तक क्या आगे छो एक कायदा एन हम भिन्न कायदा भ्रम टेस्ट कर मे जदि मे डाक्त के बोले एखी साफ कर दें एख क्लियर कर दें ओ जगह ओ सुरक्षित जगह जरायुते সন্তান উৎপাদন করেছেন সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন কে আসতে বলবেন না কে সেই নাপাক পানির ভিতরে শুক্রাণু দিয়েছেন কে এক ফোটা নাপাক পানিতে বিশ থেকে তিরিশ কোটি শুক্রাণু আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছেন বিশ থেকে তিরিশ কোটি শুক্রাণু এক ফোটা নাপাক পানিতে চিন্তা করুন আল্লাহ পাকের কত ক্ষমতা সকল শুক্রাণুকে নিষ্ক্রিয় করে মাত্র একটা শুক্রাণু সক্রিয় করে আল্লাহ পাক মার জরায়ুর মধ্যে রেখে দিলেন দীর্ঘ নয়টি মাস দয়া করলেন কে আসতে বলেন দয়া করলেন কে এই ক্ষমতার উপরে এই নিয়ামতের উপরে এই বরকতের উপরে এই জীবনের উপরে যে হাত চালাবে তার ঠিকানা হবে জান্নাত না জাহান নাম আজ থেকে মানে জান্নাত না জাহান নাম জাহান নাম এজন্য সন্তান হত্যা যে সমাজে থাকবে সেই সমাজে কল্যাণ থাকবে না সেই সমাজে শান্তি থাকবে না আল্লাহ পাক রসুলকে দিয়ে সমাজের অকল্যাণমূলক কাজগুলোকে আল্লাহ পাক তুলে ধরছেন রসুলের সামনে এগুলোকে বন্ধ করতে হবে যেরকম আল্লাহ আকবর আমার কথাই মনে হয় আপনাদের কষ্ট হচ্ছে বুঝে আসতেছে তো আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে তফসির মাহফিল তো সাবজেক্ট ভিত্তিক আলোচনা একটু কষ্ট হলেও শুনতে হবে একটু শুনো আমার নবীজি একদিন বসে আছেন তার সামনে এক সাহাবি এসে হঠাৎ করে চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদতেছে রসুল বলছেন সাহাবি তুমি কান্দ কেন তোমার কি হয়েছে কুজুর ইসলাম কবুল করছি ইসলাম কবুল করেছি বটে অনেক বড় সম্পদ আমি পেয়েছি কিন্তু আমার মন বলছে আমার সব গুণা মাফ হলেও মনে হয় একটা গুণা মাফ হবে না কি গুণা আমি একটা পাপ করেছি তুমি কি পাপ করেছ আমি আমার নিজের হাতে কন্যা সন্তানকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হত্যা করেছি রসুল বললেন শুনেছি বহু আমি ডাইরেক্ট শুনি নাই তুমি একটু আমার সামনে বসে একটু বিস্তারিত বলো তো রসুল তাকে সামনে বসায় দিয়ে বললেন তুমি একটু বলো আমার সামনে রসুল শুনতেছেন আর সাহাবি বলা শুরু করলেন রসুল শুধু বলতেন না শুনতে নো সেই লোকটা এই বুদ্ধিমান যে বলে এবং শোনে আর আমাদের সমাজে কিছু মূর্খ আছে বলার চান্স দেয় না শুধু বলতেই যায় কাউকে বলার চান্স দেয় না কিন্তু সে শুধু নিজেই বলে এরকম লোক আছে না নাই আমার নবীজি ওই সাহাবিকে আসতে করি সামনে বসায় দিয়ে বললেন সাহাবি তুমি কি বলতে চাও বলো আমাকে একটু খুলে মিলে বলো মনটা তোমার হালকা হয়ে যাবে সাহাবি বলছেন দিন যখন পাই নাই ইসলাম যখন পাই নাই কল্যাণ যখন আমি পাই নাই আমার স্ত্রী গর্বে সন্তান চলে এলো নয়টি মাস পূরণ হয়ে গেল আমি আমার স্ত্রীকে বললাম শোনো সন্তান ডেলিভারি হবে বাবার বাড়ি যাচ্ছ আমার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত কথা শুনে নাও সন্তান যদি ছেলে হয় আমার কোনো অভিযোগ নাই সন্তানটা তুমি বাড়িতে নিয়ে আসবে সন্তান যদি মেয়ে হয় কোনো কথায় জীবন্ত পোতে হত্যা করবে আমাকে বলারও দরকার নাই 
এমন টি করে আমার স্ত্রীকে জানিয়ে দিলাম সন্তান ডেলিভারি হলো কিন্তু হুজুর সন্তানটা মেয়ে হয়েছে আমাকে বলা হলো মৃত সন্তান হয়েছে কিন্তু সন্তানটার বয়স যখন সাত বছর হয়ে গেল আমার আড়াল করে আমার স্ত্রী সন্তানটাকে বড় করেছে আমার সামনে একদিন পড়ে গেল আমার মতোই চোখ আমার মতোই কপাল আমার মতোই নাক আমার মতোই কান আমার মতো সাদা ধবধবে একটা ছোট্ট মেয়ে আমি যখন দেখতে পেলাম আমার সন্দেহ লাগলো আমি খপ করে হাতটা চেপে ধরলাম হাতটা চেপে ধরে আমার স্ত্রীর সামনে দাঁড় করি বললাম স্ত্রী সত্যি করে বলতো এই সন্তানটা কার সন্তান আমার স্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে বলছে আমার স্বামী গো আমি আর কতক্ষণ আপনার সম্পদের তথ্য গোপন করব এই সন্তান তো আজ থেকে ছয় বছর পূর্বে আমার গর্ব থেকে পৃথিবীর চেহারা পেয়েছে আপনার মতোই চেহারা দিকে আমি সন্তানকে আমি হত্যা করার সাহস পাই নাই আমি আপনার অজান্তে সন্তানকে বড় করেছি হুজুর এমন কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল প্রচন্ড খেপে গেলাম রেগে গেলাম শিরকিয়াতের কারণে কুফুরির কারণে জেহালাতের কারণে আমি প্রচন্ড খেপে গেলাম প্রকাশ হতে দিলাম না ঠান্ডা মাথার খনি বনে গেলাম পরের দিন অভিনয় করে বললাম আমার স্ত্রী তোমার মেয়েটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও গুছিয়ে দাও আজকে ওকর নানার বাড়িতে নিয়ে যাব এই কথা যখন হুজুর আমার সেই ছোট্ট মেয়ের কানে যখন চলে গেছে মেয়েটা দৌড় মেরে আমার কোলের মধ্যে বসল আমাকে চুমু খেল আমাকে আদর করল এবং বলল বাবা কোনোদিন তোমাকে আব্বা বলে ডাকতে পারে নাই তুমি আজকে আমাকে আদর করছো আমার শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন আজকে আমার দিলটা গলল না মেয়েটাকে নিয়ে যখন রওনা করলাম চলতে লাগলাম পথে রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ করে আমি জঙ্গলের দিকে রওনা করলাম মেয়েটা বলে বাবা তুমি যাবে নানির বাড়ি তুমি কেন জঙ্গলের দিকে যাও কোনো কথা বললাম না জঙ্গলটা পার হলাম দুপুর বেলা হাতে কোদাল নিলাম গর্ত খনন শুরু করে দিলাম গর্ত খনন যখন শুরু করলাম হুজুর আমার মেয়েটার মুখ ছোট হয়ে গেছে মেয়েটা বারবার বলে বাবা গর্ত খনন কেন করছো তুমি কি নানির বাড়ি যাবে না আমি কোনো জবাব দিলাম না আমার ঘামগুলো মাথার ঘামগুলো গড়ে গড়ে শরীর দিয়ে যখন পড়তেছিল আমার মেয়েটা গামছা দিয়ে সেই ঘামগুলো মুসে মুসে দেয় আর আমার দাড়ির মধ্যে যখন সিট কেসে বালুগুলো পড়ে তার কচি হাতগুলো খিলাল করে করে আমার দাড়ির ভিতরে সেই মাটিগুলো সরাই সরাইয়া দেয় আর বলে বাবা গর্ত খনন কেন করছো তুমি কি নারীর বাড়ি যাবে না আমি কোনো কথা বললাম না গর্ত খনন যখন শেষ হয়ে গেল আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম মা দেখো তো গর্ত খননটা কেমন হয়েছে আমার মেয়েটা মুসকে হাসি দিল আমার মেয়েটা এমন মুসকে হাসি দিয়াম সরল মন নিয়ে আমি এটা যখন গর্তের দিকে উঁকি মেরে তাকাতে লাগলো কাছে গিয়ে যখন তাকাতে লাগলো আমি পিছন দিকে চলে আসলাম পিছন দিকে চলে এসে চক্ষু বন্ধ করি এমন জোরে ধাক্কা দিলাম এক ধাক্কায় গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে হুজুর উপর হয়ে পড়ে গেল আবার হঠাৎ করে চিত হয়ে দুইটা হাত এক জায়গায় করে বলছো হুজু আব্বা বুঝতে পেরেছি আমাকে তুমি এখানে কেন এনেছ আমার মার মুখে অনেকবার শুনেছি অনেকবার শুনেছি মেয়ে সন্তান হয়ে আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে এটা আমার অপরাধ আজকে তোমার কাছে আমি করজরে মিনতি জানাই আজকের একটা দিনের জন্য আমাকে জানে বাসায় দাও আমার চেহারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আমি তোমার সামনে দেখাবো না আমি তোমার সামনে কখনো হাজির হব না হুজুর জেহালাতের কারণে আমার দিল টিকটু গলল না নরম হলো না পাথর নিলাম হাতে চোখ বন্ধ করে আমার সন্তানের বুক বরাবর যখন মেরে দিলাম ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গেল দর দর করে রক্তগুলো সিটকে পড়তে লাগলো আমার চোখের সামনে আমি আমার হাত দিয়া বালুগুলো ঠেলে ঠেলে দিয়া কোদাল দিয়া সেই গর্তটা চেপে দিয়ে আমার চোখের সামনে পাথর চাপা দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে বালু চাপা দিয়ে সন্তানকে হত্যা করে ফেললাম আমার নবীজি এমন কথা যখন শুনতেছিলেন নবীজির মাথা ছিল নিচের দিকে জমিনের দিকে নবীজি মাথাটি একটু উঁচু করে কাদা কাদা কণ্ঠে তাকে জড়ায় ধরে বলছেন নরে দাহিয়া ফেলবি এত বড় তুমি অপরাধ করেছ কিন্তু অপরাধ হয়েছে তোমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর রহমতের কাছে অপরাধ কোন অপরাধ নয় আল্লাহ তোমার এই গুণাকেও তোমার জীবন থেকে মুছে দিয়েছেন জরিকন সুবাহান সেই সোনালি সমাজ আমার শুরু উপহার দিলেন এত অজ্ঞ এত বর্বর এত সভ্য এত সামাজিক মানুষগুলোকে সভ্য সমাজের রূপান্তর করলেন কল্যাণময় সমাজ গড়ে তুললেন 
অন্য কোন তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে নয় অন্য কোন জাদু মন্ত্র জাদু টোনা দিয়ে নয় একমাত্র কি দিয়া বলেন হাসতে বলবেন না কি দিয়া রসুল একটা একটা করে ভুল সবার সামনে ডিসপ্লে করলেন সন্তান হত্যা করো না বিআইদামবিন কুতিলাত কোন অপরাধের সন্তানগুলোকে হত্যা করা হয় রসুল বরং চলে দিলেন যার ঘরে তিনটা মি তার জন্য তিনটা পৃথক জান্নাত আবার হাদিস এমন আসছে যার তিনটা সন্তান মেয়ে সন্তান মারা গেল আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন আমার বন্ধুগণ এরকম করে করে সমাজের ভুলগুলো কোরআনের কোরআনকে সামনে রেখে রাসুল সব ফাইন্ড আউট করলেন সবগুলো বলে ফেললেন এরপরে মানুষ হত্যা করা যাবে না খুন কা বদলা খুন ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার একটা ভাঙ্গা মাটির পাতিলকে কেন্দ্র করে ভাঙ্গা পাতিলকে কেন্দ্র করে যুগের পরে যুগ যুদ্ধ লাগে এ রাখত যে জাতি সে জাতিকে এক সুতারকারী দাবদ্ধ করলে না অন্য কোন অন্য অন্য কোন আইন দিয়ে নয় ইসলাম দিয়ে কোরআন দিয়া আল্লাহ পাক নাম্বার পাঁচ রসুলকে জানিয়ে দিচ্ছেন মানুষ হত্যা করা যাবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে সুরাই নেসার অন্তিশ নাম্বার আয়তে বলছেন সুন্দর করে মহান রাবুল আলমিন এই আয়তির শেষের অংশে বলছেন বত্রিশ নম্বর রায়তালার আলমিন বলেন যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করলো অন্যায় ভাবে হত্যা করলো সে যেন গোটা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করে ফেলল আর যে একটা মানুষকে জীবিত একটা মানুষকে বাঁচায় দিল সে যেন গোটা পৃথিবীর মানুষকে বাঁচায় দিল আজকে গোটা পৃথিবীতে হত্যার পরিমাণ কমছে না বাড়ছে এটা কি কল্যাণময় সমাজ না আমার পূর্বের মেহমান বলেছেন ইরাকে হামলা করল ডাবল বোস না ওর বাপ তো সিঙ্গেল ছিল ওর বাপ সিঙ্গেল ছিল না এই ডাবল এসে ডাবল কাম করল বুস মানে কি জানেন বুস মানে হলো জঙ্গল বুস মানে কি ওর নামই হলো জঙ্গল ও আর কি পরিষ্কার করবে ও জঙ্গলের পশু ও জঙ্গলের হিংস্র হায় না কিন্তু হায় না গিরি করে শেষে জুতার ঘুতা খায়া ক্ষমতা ছাড়ছে আসে না আসে না এমন নিউজ আসে না নাই ওই ইরাকের লক্ষ লক্ষ মাকে বিধবা বানিয়েছে হাজার হাজার শিশুকে এতিম বানিয়েছে শেষে ওই ইরাকের জনগণের হাতি জুতার পিটন খায় বিদায় হয়েছে ঠিক কি না এখন বলে ইরাকের হামলা ছিল এটা আমাদের মিস্টেক না বলে মিস্টেক এটা আমাদের ভুল এতগুলো মানুষ যে আপনি মানলেন সেই ভুলের বিচার দুনিয়ার কেউ না করল বিচার করার জন্য কে আছেন আসতে কবেন না বিচার করার জন্য কে আছেন হাফেজদের রক্তে সয়লাভ হচ্ছে জমিন আফগানিস্তানে একদিনে শতাধিক হাফেজের জীবন চলে গেল কোনো মানব অধিকার কর্মী একটা বক্তব্য দিল না কেউ কোনো কথা কয় না ইসরায়েলের একটা কুত্তা মরলে জাতি সঙ্গ লাফালাফি করে আস্তে কন কেন ঠিক কিনা এই অসম নীতি আজকে আমার গোটা পৃথিবীকে লক্ষ্য করছি পৃথিবীতে লক্ষ্য করছি কিন্তু আমার রসুল বলেছেন তোমার প্রতিবেশী যদি একজন বিধর্মীয় হয় ঝড়ের রাতে একটা পাখি যেমন তার সানাকে আগলে রাখে তোমার দায়িত্ব হলো ওই প্রতিবেশী বিধর্মীকে সকল বিপদ থেকে তোমার রক্ষা করা রসুল কত সুন্দর মেসেজ দিয়েছেন অকল্যাণ না কল্যাণ অকল্যাণ না কল্যাণ কল্যাণময় সমাজের যতগুলো দিক রসুল তা জাতিকে উপহার দিয়েছে সম্মানিত ভাইয়েরা যে সমাজে জেনা থাকবে সেটা কি কল্যাণময় না অকল্যাণময় অকল্যাণময় রসুল কে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন জেনা থাক জেনা করা যাবে না জেনার পরিবেশ থাকা যাবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন রসুলকে জানিয়ে দিলেন সুরাবানি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন 
ولا تقرب السنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا جربون الله أكبر زنار نكوت جيونا شبچ فاحشة كاس شبچ جغن نكاس وچهتا زنار کرونے نوتن نوتن روگ رافیر باب کی آسنا نائی بولین آستے کبن ناسنا نائی گنوری آسف الیس ایر پورے کی ایڈ سیر مت مرات تک روک ایڈ سیر مت مرات تک روک ایڈ مرات تک نوتن نوتن روگ گنو پردی بھی تیشے چھے شد مت روبات جو نچار ایر کرونے یو بات جو نچار بند ہو بے دنیا کو نائن دے او بات جو نچار بند ہو بے نا ایک مت رو باندر بھی تو رے بھائے تھکتا ہو بے کار آستے بول بے نا کار امار بندگون ایک جن صحابی بھی تو رے زنا رب بارش چلو بہت بارش چلو رسول اللہ شب نے سے بول چنی یا رسول اللہ ہی آمی شاب بند کرتے پارے کی دے زنا کاسٹ آمی بند کرتے پار بولا امار نبی جیب تاکہ دھکار دی لیننا تاکہ دھموکو دی لیننا ستے کو رے پاس سے بشایا دی मानो बतार मोहन शिक्षक तीनी बोल चहे नो अमार साहबी शोनो तुम्हें जिस जनर कास्ट बंदो करते चाहो ना तुम्हार इस तेज़ों के जुदी क्यों जना करते हैं शुद्धि की कोरबे कुजुर जब कोरबे की कोरबे जब कोरबे रसूल बोल लें तुम्हार कुरीजा टुकरा में शंतन के जुदी क्यों जुदी जना करते हैं शुद्धि की कोरबे तुम्हें जान सुनी जना करते जा तो करो ना करो मे करो ना करो माँ करो ना करो बन एम कर बोलार संगे संगे सामे चोखे को ना बे बे टप टप कर पानी पड़ा शुरू हलो रसुल के जड़िए धरे बोलानी आल्लर कसा मास के थे सकल सेंार क्या बंद कर सम्पूर्ण रूप बंद कर ठीक हो गलम जो कल सुबह हजूर आपने सत्य मानवतार महान शिक्षक कल्याणमय समाज न कल्याणमय समाज कल्याण में समाज, अमार बंदुगण, एक ती कल्याण समाज, कल्याण में समाज है, एक ती कल्याण कर राष्ट्रे एक होनो शुद्ध थकते पारे ना, अमारा देश तो कुनो शुद्धेर गुण धोना ही, शुदा सेना की, आसे शुदा से, शुद्ध शुद्ध ना, डबल शुद्ध, चक्रहरे शुद्ध, एवं शुद्धेर बहाजनो आसे, विश्व में पितर जन आसना नहीं कौन विवाह कर लो ना लोक टक कौन सा कौन विवाह के संबंध ग्रहण कर से ऐ जगह जिकने जिकने भालो मनुष्य तक ऐसे कने किसूद बहुत बाई जुता के संबंध नहीं तो बंद कौन ऐ लोक टक समझ बरो किधित तो होलो शुद्धेर कारबारे तीनी खूब चम्फियाँ शुद्धेर बापरे खूब तीनी पालोदर्शी ताकि क्या ना नोबेल पुरस्कार दाव हलो ताश नोबेल पुरस्कार दाव है छे और तुने दी थे ना शांति थे हाँ शांति थे ना शांति दे दाव है छे ताहोले और तुने दी कर जो क्रम पुरी चरण ना करे ताकि नोबेल पुरस्कार दाव हलो शांति थे माने शुद्ध भालुगुरे सालुगोरो शांति सड़ाओ कि कोता की पोसा की तो शांति स सम्मानित बंदुकों, शुद्ध शरबो निम्नों गुना होलो, शेजनों तार, मार संगे, शूत्रु बार जना कुल्लो, ताऊ मत्रो एक टके खेले, कोई टके खेले, एक टके जिद शूत्रु बार होए, एक सौ टके, सात सौ, बीस टके, सौ दो सौ, आमर को ते की बोझा जाए, आमी क्यों न संगे गुलो बोले दिच्छी, इटर तिब्रोता देखे न इधर मरत तो गुना गुलो देखें, शेि शुद्धेर कारबार चोल छास के प्रत्येक टी जाएगा है, एवं आमार दिशे रोटने तेरे मूल भित्ती होलो, शुद्ध बिहिन न शुद्ध जुक्तो, बोलों शुद्ध बिहिन न शुद्ध जुक्तो, शुद्ध ग्रहिता एवं शुद्ध दाता की बोले, शुद्ध ग्रहिता एवं शुद्ध दाता, उभय जहान नमी, बोल अलैहो सल्लम अल्लाह जिदी पकड़ो करे पार पार कुनो शुजोग ना है शबाई प्रथम कर परख कब भी होग शुदेर कार बारे संसिस्ट तासे ना है आपने जतवर पीछा भान जतवर बुजुर्ग हान 
অনিসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে আপনি ইসলামকে মানতে পারবেন না ইসলামকে আপনি পুরোপুরি ফলো করতে পারবেন না একটি কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামকে পৌঁছে দিতে হবে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত আমার কথা কি বোঝা যায় এই সমস্ত কথা অনেকের গায়ে জ্বালা পোড়া করবে যে যা মনে করে করুক এতে আমাদের কোনো যায় আসে না আমরা কাউকে সন্তুষ্ট করতে চাই না আমরা সন্তুষ্ট করতে চাই কাকে আসতে বলবেন না কাকে আল্লাহকে সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ সুদের কারবার থেকে আমাদেরকে পরহেজ থাকতে হবে এবং সূত্রকে বন্ধ করে চালু করতে হবে কি আসতে বলে কি চালু করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জায়াত দামি তালাত শুরু করেছি শেয়াতের ভিতরে চারটা কাজের কথা যাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চারটা কাজের কথা বলে দিয়েছেন এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এক নাম্বার বললেন নামাজের কথা আমি যাদের কি দুনিয়ার জিন্দিগিতে রাজত্ব দেব কর্তৃত্ব দেব ক্ষমতা দেব তারা বেশি দফা লাগবে না তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চারটা দফা কার্যকর করবে কয় দফা চার দফা এর মধ্যে এক নাম্বার দফা হলো তারা নামাজ কায়েম করবে নামাজকে সমাজে চালু করে দেবে তখন সমাজটা হয়ে যাবে অকল্যাণময় না কল্যাণময় আসতে বলবেন অকল্যাণময় না কল্যাণময় কল্যাণময় সমাজ হয়ে যাবে কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা এক নাম্বার বিষয় হলো নামাজ সমাজে চালু করে দিতে হবে নামাজ প্রতিষ্ঠা মানে হলো প্রধানমন্ত্রী পিছনের মন্ত্রী পরিষদ নামাজ পড়বেন মন্ত্রী পিছনের সচিবরা নামাজ পড়বেন উপজেলা চেয়ারম্যানের পিছনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নামাজ পড়বেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের পিছনে মেম্বাররা নামাজ পড়বেন মেম্বারের পিছনে জনগণ নামাজ পড়বেন ইমাম কিন্তু শুধু মসজিদ ইমাম নন ইমাম তিনি হবেন যিনি সামাজিক ইমাম সামাজিক ইমাম হবেন মসজিদের ইমাম কিন্তু আজকে ইমাম একজনই না পৃথক পৃথক বেতনভুক্ত ইমাম বেতনভুক্ত ইমাম আমাদের ইমামকে আমরা বানিয়েছি কর্মচারী ইমাম কি কর্মচারী আজ থেকে আমি ইমাম কি কর্মচারী ইমাম তো কোনো কর্মচারী থাকার কথা নয় আজকে ইমামদেরকে কণ্ঠাসা করে কণ্ঠাসা করে রাখা হয়েছে কিন্তু ইমামের পদ তো কর্মচারী নয় আমার দেশে যারা ইমামতি করেন আমার তো মনে হয় এর চেয়ে দুর্বল চাকরি আর বাংলাদেশে নাই সবচেয়ে কম বেতনকার আজ থেকে সবচেয়ে কম বেতনকার আর সবচেয়ে সম্মানজনক পদকার ইমামের আপনি মক্কায় চলে যান আপনি মদিনায় চলে যান সবচেয়ে সম্মানজনক পদকার এবং সবচেয়ে সম্মানজনক সম্মানিকার ইমাম একটি ইমামের জন্য আমি নিজের চোখে দেখেছি মদিনার ইমাম কেবলাতাইনের ইমাম বড় বড় মসজিদের যারা ইমাম তাদের সামনে পুলিশ প্রোটোকল দিয়ে লেন ক্রুজার মার্সিডিস বেঞ্জের বড় বড় দামি গাড়িতে করে তাদেরকে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের জন্য কি পরিমাণ সম্মান মর্যাদা প্রদান করা হয় আমার দেশে অতটুকু সম্মান তো দূরেই থাক ইমামদের লক্ষ্য করে আপনারা গুলি করেছেন হাফেজ ছাত্রের মাথায় আপনারা বম্বিং করেছেন বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিটাইয়া হাফেজদেরকে হত্যা করেছেন যারা হাফেজের রক্ত শহীদের রক্ত বাংলার জমিনে ঝরেছে এই জমিন একদিন আল্লাহর দিন কায়েম হবেই 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 ইনশা আল্লাহ জোরে বলুন ইনশা আল্লাহ সেই দিন কি আসবে না আসতে কবে না আসবে না কিন্তু পারে দিতে হবে অহুত পারে দিতে হবে বদরের ময়দান পারে দিতে হবে সামনে অনেক মুসিবত অনেক বিপদ জেল জুলুম হুমকি ধামকি আসবে চাকরি চলে যাবে 
অনেক প্রকার চোখ রাঙ্গা নিয়ে আসবে সবাইকে আমরা মাথা পেতে নিতে রাজি আছি আজ থেকে রাজি আছি তাহলে সমাজটা হবে অকল্যাণময় না কল্যাণময় কল্যাণময় আমার বন্ধুগণ নামাজ আদায়ে কোনো বাধা নাই নামাজ আমি আপনি পড়বো গোটা পৃথিবীর যে জমিনে নামাজ পড়ে কেউ আমাকে বাধা দেবে না আপনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশে চলে যাবেন আমেরিকায় মসজিদ পাবেন নামাজ পড়বেন আপনাকে কেউ বলবে না আপনাকে বলবে পায়াস ধর্মীয় ব্যক্তি খুব ভালো পরিষ্কার পরিষ্কার একজন ব্যক্তি আপনাকে কেউ বাধা দেবে না আপনি থেরে সামনে ইংল্যান্ডে চলে যান নামাজ পড়বেন আপনাকে কেউ বাধা দেবে না হাজার হাজার মসজিদ সেখানে আছে নরেন্দ্র মোদী দমোদর দাস নরেন্দ্র মোদীর আপনি ইন্ডিয়াতে চলে যান নামাজ পড়তে আপনাকে কেউ বাধা দেবে না আপনি কোরিয়া চলে যান চীন চলে যান নামাজ পড়তে পৃথিবীর কোন দেশ আপনাকে বাধা দেবে না কিন্তু আমি আপনি যখন বলবো নামাজ শুধু পড়বো না নামাজটা সমাজে কায়েম করব সেই সময় কথা আসে না নাই বাধা আসে না নাই অনেক প্রকার হামলা মামলা আসে না নাই অনেক চোখ রাঙ্গানি আসে নাই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জুলুম নির্যাতন আসে না নাই আছে কিন্তু আল্লাহ বলছেন তোমরা চারটা কাজ করো এক নম্বর হলো নামাজ কায়েম করো নামাজ কায়েমের সংগ্রাম যখন করতে যাব সেই সময় আমার নবীর মতো আমার নবীর সাহাবিদের মতো আল্লাহ ওলাদের মতো যারা ইমানদের ইমানের যারা পরীক্ষা দিয়েছেন যুগে যুগে তাদের মতো ঠিক একই অবস্থা একই সিচুয়েশন আমার আপনার জীবনও চলে আসবে ওই সময় মুসিবত যখন চলে আসবে সেই সময় হতাশ হওয়া যাবে না আল্লাহ তাও জানিয়ে দিচ্ছেন তখন তুমি কি করবে আমার সঙ্গে সময় বলুন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর বিপদ যখন আসবে মুসিম যখন আসবে সেই সময় তুমি বলবে সব কার ফায়সালা আসতে বলবেন না কার ফায়সালা বিপদ দেন কে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন কে খলিফ অমরের শাসন আমল রোমান সম্রাটরা একজন সাহাবিব আবদুল্লা বিন হুজাইফাকে সহ পঞ্চাশ জন মুসলমানকে ধরে নিয়ে চলে গেল জেলখানায় আটকে রাখলো আবদুল্লা বিন হুজাইফার চোখের সামনে অনপঞ্চাশ জন মুসলমানকে ধরে টক বগে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো ভাজা মাসের মতো তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো সর্বশেষ বল হলো আবদুল্লা বিন উজাইফা তুমি কি করবে বলো তার সামনে যখন এই দৃশ্য তিনি দেখলেন আবদুল্লা বিন উজাইফা চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদতেছেন এই দিক রোমান সম্রাট মনে মনে চিন্তা করছে আবদুল্লাহ মনে হয় এই সমস্ত মৃত ব্যক্তির দৃশ্য দেখে সে চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদতেছে বল হলো আবদুল্লাহ তুমি কাঁদো কেন আবদুল্লাহ বলতেছেন আমার কান্না করার কারণ হতে চাই এটাই এই সমস্ত বান্দাগুলো দিনের পথ বিচল থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় হলো আমিও দুনিয়া থেকে বিদায় হব কিন্তু একটা বার শুধু বিদায় হব কেন এরকম করে হাজার বার আমাকে যদি মেরে ফেলা হতো হাজার বার আমি সালতের নাজরান আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করতে পারতাম রোমান সম্রাটের ধারণা পাল্টে গেল রোমান সম্রাট বলে দিল শোন তুমি কি চাও তোমাকে তাই দেব আমার মেয়েকে তোমার হাতে দিয়ে দেব সম্পত্তির অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেব আবদুল্লাহ বিন হুজাইফা বললেন দুনিয়ার কোন সম্পদ দিয়া দুনিয়ার কোন লোভ দেখায় তুমি ইমান নামক সম্পদ থেকে আমাকে দূরে রাখতে পারবে না সব ছাড়বো কিন্তু আমি আমার ইমানকে কখনো ছাড়তে পারবো না জোরকুন আল্লাহ আকবর আরো জোর আল্লাহ আকবর সর্বশেষ তাকে ছাড়তে বাধ্য হলো না একে মেরে লাভ নেই ছেড়ে দেওয়া হলো সম্মানিত বন্ধুগণ আসবে বিপদ আসবে হুমকি ধামকি আমরা কাউকে পরোয়া করি না আমরা পরোয়া করি কাকে আসতে বলবেন না কাকে এই মিশরের জেলখানায় গ্রেফতার করে তিনি একজন মুফাসির কোরআন যিনি জেলখানায় বসে বসে কোরআনের তফসির লিখেছেন তার বিরুদ্ধে ফাঁসির অর্ডার হয়েছিল তাকে যখন ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলখানার নিযুক্তি ইমাম তাকে বলে ফেললেন যে সৈয়দ কুতুব আপনি তালকিন পড়েন আপনাকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কালিমার তালকিন যখন তাকে বলার জন্য বারবার যখন তাকে বলা হচ্ছে সৈয়দ কুতুব বলছেন ইমাম সাহেব আপনি আমাকে তালকিন শিখান যে কালিমার ব্যাখ্যা রাখার জন্য আজকে সৈয়দ কুতুবের শহীদ হচ্ছে 
তালকিন পড়ার জন্য আমাকে ভালো লাগবে না আমার দিলের মধ্যে আমার কালিমা আমি অঙ্কন করে রেখেছি জোরে কর সুবহানাল্লাহ হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে চলে গেলেন সৈয়দ কুতুব শহীদ ঘরের ভিতরে জেলখানার কুটুরিতে তাকে আটকে রাখা হয়েছে খাবার বন্ধ অর্ডার হলো হিংস কুকুর শিকারি কুকুর ডগ স্কট তার ঘরে পাঠানো হোক কুকুর পাঠানো হলো কুকুর যেন তাকে কামড় দিয়ে তাকে রক্তাক্ত করে ফেলে একটা হিংস কুকুর তার ঘরে পাঠানো হলো কুকুর পাঠায় দিয়া পুলিশ অফিসার পুলিশকে বলছে দেখো তো এই কুকুরটা ওই কুকুরের সঙ্গে কেমন আচরণ করছে একজন বড় আলেন কি কুকুর বলে সম্বোধন করলো এই পুলিশ অফিসার গিয়ে যখন সৈয়দ কুতুবের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো দাঁড়িয়ে এমন দৃশ্যের অবতারণা হলো সৈয়দ কুতুব শহীদ শেষদার মধ্যে চোখের পানি ফেলে ফেলে কান্দেন আর কুকুরটা তার পাশে বসে তাকে পাহারা দিতেছে জোরে কন আল্লাহ একটা কুকুর মানুষকে চেনে কিন্তু মানুষ মানুষ কাজকে চেনে না মানুষ মানুষকে চেনে না সন্ত্রাসী জামিনে মুক্তি পায় খুনি জামিনে মুক্তি পায় খুনি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায় রাষ্ট্রপতি তাকে মাফ করে দেয় আর জগৎ ধন্যদিন যার কপালে কাবাসির ইমাম চুম্বনে কে ধন্য করেন যার সম্মান মর্যাদা শুধু বাংলাদেশে নয় গোটা পৃথিবীর তিনি একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র মুসলিম জাতির সামনে সেই লোকটাকে নিয়ে আস যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে অবশ্যই এই ষড়যন্ত্রের পেছনে পার্শ্ববর্তী দেশের শকুনরা আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই এই শকুনরা লেগেছে আমাদের দেশকে তারা অস্থির করে রাখছে বিভিন্ন প্রসাদ দিয়ে আজকে ইসলামকে নির্মূল করার মানসিকতা নিয়ে এদেশের এক মতে দিনকে স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্রে তারা চরমভাবে ভূমিকা পালন করছে মুসলমান জেনে রাখতে হবে পৃথিবীতে একটি জাতি যে জাতি মুশরিক যে জাতি মূর্তি পূজারি পৃথিবীতে একটাই সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ সেটা হচ্ছে আমার প্রতিবেশী দেশ এবং এই জাতি হচ্ছে পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে হিংসটে জাতি আমার ভাইয়ের আমার দেশের হিন্দুদেরকে আমি বলছি না এটা আমি আমার দেশের যারা হিন্দু ভাই আছেন আপনারা জানতে পারবেন অবশ্যই আপনারা জানেন এই দেশের কোনো হিন্দু ভাইদের উপরে মুসলমান কখন আক্রমণ করতে জানে না বরং আমার দেশের হিন্দু ভাইরা আছেন জামাই আদরে আমরা তাদেরকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি এ পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে সাড়ে তেরো হাজার বার আল্লাহর ঘর বাবরি মসজিদে তার হামলা করেছে অসংখ্য মসজিদকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে অসংখ্য মুসলমানকে পুড়ে মেরেছে অসংখ্য মুসলমানকে টুকরো টুকরো করে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছে কাশ্মীরের সুন্দরী মাদেরকে ধর্ষণ করে টুকরো টুকরো করে বিদায় করেছে সম্মানিত বন্ধুগণ বাংলার জমিন কিনে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের এই ষড়যন্ত্র সফল হবে না কারণ এ দেশের মাটির শেকড়ে ইসলামী আন্দোলন ঢুকে গেছে এ দেশের জমিনে শহীদের রক্ত ঝরেছে এই জমিনের পূর্ব দিগন্ত অবশ্যই ইসলামের রক্তিম সূর্যোদয় হবেই 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 ইনশাল্লাহ এর জন্য এর জন্য আল্লাহ জামার আপনার কাছ থেকে যান এবং মাল চাচ্ছেন জন্নতের বিনিময়ে সেই দিন কায়মের জন্য সবাই কি জানমাল কোরবান দিতে রাজি আছেন রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখেন মুসলমান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন ষড়যন্ত্র একমুখী নয় ষড়যন্ত্র বহুমুখী এদেশের মা বোন অধিকাংশ মুসলমান না অন্য ধর্মের মুসলমান ইন্নাল মুসলিমি না উল মুসলিমাত আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে নারীদের জন্য হুকুম দিয়েছেন কি দেন নাই কোরআন কি শুধু পুরুষের জন্য মানব মণ্ডলীর জন্য সবার জন্য 
আমার দেশের মা বোন তারা পর্দায় থাকবেন ইসলিম অনুশাসন মেনে চলবেন সেই জাতীয় কথা না বলে এক নাট্যকার এক অভিনেতা কয়েকদিন আগে মোশাররফ করিম আমি মোশাররফ বলবো না এটা বেয়াদব মোশাররফ মানে হচ্ছে যার ভিতরে ভদ্রতা বেশি যার ভিতরে আদব বেশি শরীফ মানে কি ভদ্র মোশাররফ নামটা খুবই সুন্দর এই বেয়াদব কয়েকদিন আগে বলেছে ধর্ষণ বন্ধ করার জন্য পোশাক দায়ী নয় ধর্ষণের জন্য পোশাক দায়ী নয় ধর্ষণ বন্ধ করতে হলে বরঞ্চ মেয়েদের পোশাকটা স্বাধীন করে দিতে হবে মেয়েরা পোশাক পুরুক আর না পুরুক এটা কোনো বিষয় নয় এই মোশারফ করি মেয়েদের কুলঙ্গ দেখতে চায় অবশ্যই এরা ইহুদি খ্রিস্টানদের পা চাটা গোলাম এরা চায় দেশের মা বোনদেরকে পশ্চিমার সংস্কৃতিতে গড়ে তোলার জন্য এটা হবে না संस्कृतर मध्य दिए भारत चालू कर दे विभिन्न मीडिया गो स्टार जलसा स्टार प्लस जी बांगला और अनेक मुस्लिम परिवार महिला आज হাতে কি বলে কপালে তারা সিঁদুর লাগে আছে না আজ থেকে মানে আছে না সিঁদুর লাগে মুসলিম পরিবারের মেয়েরা কেন জানেন এই সমস্ত নাটকগুলো দেখে বাচ্চাগুলো বাংলায় কথা বলতে পারে না বাংলা ভাষা বুঝে না বাচ্চারা বাংলায় শুদ্ধুচ্চারণ করতে পারে না একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করেন আর ভারতীয় হিন্দি সিরিয়াল গুলো বাচ্চাদেরকে দেখা বাচ্চাদেরকে এমন কিছু কার্টুন দিয়েছে সেই কার্টুনের নাম হলো মুঠু পাটলু हिंदुस्तानी तुम कि हिंदुस्तान ना कि पर जानते छोट्ट एक बाच्चा से हिंदी देखे अपने कथा तुम बोलते हिंदी बोलार कारण हम नाटक गो देखे सरियल गो देखे संस्कृति समाज चलते चलते करते गिहर आवश्यकता জিহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই ইমানদার সংগ্রাম করবে কার পথে আসতে কবেন না কার পথে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ওয়াল্লাযিনা আমানু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ ওয়াল্লাযিনা কাফারু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিত তাগুত ইমানদার যারা তারা সংগ্রাম করবে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করবে তাগুতের পথে অতএব তাগুতকে পরিহার করার জন্য অর্ডার দিয়েছেন কে আসতে বলবেন না কে অর্ডার দিয়েছেন আমরা সংগ্রাম করব কার পথে অনেক মা হয়তো আজকের মাহফিল আছেন মা বন্দেরকে বলি মা বন্দের অবদান ইসলামে কম নয় ওহদের ময়দানে আমার নবজি যখন রক্তাক্ত হয়ে গেলেন কাফির মসজিদের চতুর্দিকে তারা একটা বিরূপ একটি মিথ্যা সংবাদ যখন চতুর্দিকে সরিয়ে দিল রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন একজন সাহাবি ছিলেন খানসার কত ধৈর্যশীল একজন মা ছিলেন এই খানসার যখন শুনতে পেলেন তার যুদ্ধের ময়দানে তার স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন কিছুক্ষণ পরে সংবাদ শুনতে পেলেন তার সেলে করে যার টুকরা সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তার কিছুদিন আগে তার আপন ভাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সংবাদে যখন দেওয়া হলো তোমার স্বামী মারা গেছে কিচ্ছু বললেন না তোমার সন্তান মারা গেছে কিচ্ছু বললেন না শুধু বারবার বলতেছেন আমার সন্তান চলে যায় চলে যাক আমার স্বামী চলে গেছে চলে যাক কিন্তু তোমার আমাকে একটা বারের জন্য সংবাদ জানিয়ে দাও আমার সুর বেঁচে আছেন কিনা জোরে কনসুবাহান আল্লাহ ইসলামের প্রতি তাদের কি ভালোবাসা ছিল আল্লাহ পাক এলাকার মা বন্দেরকে কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আমার ভাইয়েরা 
সমাজটাকে যদি আমরা সুন্দর করে ঢেলে সাজাতে চাই অপরাধগুলো চিহ্নিত করতে হবে আমরা আবার লাইনের দিকে চলে আসি আলোচনার মূল পয়েন্টের দিকে চলে আসি বিষ্ট অপরাধ শনাক্ত করার জন্য আজকে আমি চেষ্টা চালাচ্ছি দেখি তো কি বলা যায় কি না এক নাম্বার আমি বলেছি কুফুরকে গ্রহণ এটাকে বন্ধ করতে হবে ফাঁসে কি কার্য বলি বন্ধ করতে হবে ফাঁসা সৃষ্টি করা যাবে না সন্তান হত্যা করা যাবে না মানুষ হত্যা করা যাবে না জেনা করা যাবে না সুদের কারবারে যাওয়া যাবে মদ্যপান করা যাবে না মদ কাল্লা পাক হারাম করে দিয়েছেন আরে সেই মদ আমার দেশে হারাম না হালাল আসতে কবেন না হারাম না হালাল মদ খায় হুজুররা না নেতারা আসতে কবেন না হুজুররা না নেতারা আচ্ছা মদ খেলে তাল না মাতাল হোস না বেহোস তখন খুন হবে কম না বেশি একটা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কখনো খুন করতে পারে খুন করতে পারে না তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থেকে যায় পশুত্ব বিরাজ করে না কিন্তু একজন মানুষ যখন মদ্যপান করে তখন তার মধ্যে মনুষ্যত্ব হেরে যায় পশুত্ব সেখানে কার্যকর হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ পাক মদকে হারাম করে দিয়েছেন মদ খেলে মাতাল হয়ে যায় তাল তার ঠিক থাকে না আল্লাহ পাক সেই জন্য বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক মদকে কেন হারাম করলেন মদের কুফল মারাত্মক আমার দেশে অনেক ইয়া বা শক্ত যুবক যুবতী আছে না নাই অনেক কথা আছে একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে কষ্ট হচ্ছে না তো কারো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখান থেকে শেষ মনোজাত করে বিদায় হব জোরে বলি আফিম হেরোইন এরপরে কি আছে গাজা গাজা তো অনেক দরবারও চলে বিশেষ করে শাহবাগ দরবার শরীফে বেশি কি আমার কথা কি বোঝা গেল কোন দরবার শরীফ শাহবাগ দরবার শরীফ গদ্দিন সিন একজন আছে আছে না গদ্দিন সিন ওখানকার গদিতে বসে থাকে জাতীয় জামাই জাতীয় জামাই না লম্পট্ট জীবন যাদের যাদের জীবনের ক্যারেক্টারের ভিতরে সুন্দর কোনো কিছু পাওয়া যায় না লম্পট্ট জীবন কুকুরের মতো জীবন যাদের তাদের ইঙ্গিতে তাদের সমর্থন পেতে গিয়ে আলেমদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয় যারা তারা জাহেল তারা মূর্খ তারা না জান তারা মোনা ফেকের বাচ্চা ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে এই সমস্ত নেশার জগতে যুবকরা পা বাড়িয়ে জীবনগুলোকে শেষ করে দিচ্ছে মদ খায়া গাজা খায়া মাতাল হয় মদ খেলে তো তার কোনো হুঁশ থাকে না শেষ রাতে মদ খায়া ঢুলতে ঢুলতে বাড়িতে আসতেছে দরজায় ডাক দিচ্ছে গলার অবস্থা বাড়বে কারণ সে সালাম দেবে কেন সালাম দেওয়াতে বুঝবে না সে তো অশান্তির মধ্যে আছে দরজায় ডাক দিল ডাক শুনে বউ মনে মনে ভাবতেছে এই তো আজাব আসলো কি আসলো দরজা খুলি কেমনে একা খুলতে গেলে কি থাপুরি খাইনি কি আল্লাহ খুব টেনশনে আছে বড় ছেলে বড় ছেলেকে হাতে সঙ্গে করে নিয়ে বলছে বাবা চলো তোমার আব্বা আসছে দরজা খুলে দেই বড় ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে দরজা খুলতে গেছে দরজা খুলে দিয়েছে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে শোক এরকম লাল বড় বানায়া বইয়ের দিকে তাকায় বলে আম্মা আসসালাম আলাইকুম কে আমার কথা আচ্ছা এখন বউ মনে মনে কয় হাইরে আমার পোড়া কপাল 
ঘুম থেকে উঠেই সকাল বেলা স্বামীর মুখে মায়ের ডাক এই আমার স্বামী তোমার কি একটু সুলজ্জ সরব নাই তোমার পাশে যুবক ছেলে দাঁড়ানো তুমি যুবক ছেলেটার সামনে তুমি আমার কি বলে ডাকো ছেলের দিকে তাকায় বলে দুলা ভাই আসসালাম আলাইকুম থাকবে না তো হোস কেন এর মূল কারণ হলো সে কি খেয়েছে কি পান করেছে মদ্যপান করেছে এই মদ্যপান আজকে সমাজ অ্যাভেলেবেল করে দেওয়া হয়েছে ঢাকার নাইট ক্লাব গুলো ফাইভ স্টার হোটেল গুলো অ্যাভেলেবেল মদের দোকান আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বক্তব্য দিয়ে মদ বন্ধ করা যাবে না মদ বন্ধ করার জন্য অহংকার করা যাবে না যে সমাজের লোকগুলো অহংকারী হবে সেই সমাজে কল্যাণ থাকবে সম্পদের অহংকার আছে না নাই নেতৃত্বের অহংকার আছে না আমি চেয়ারম্যান আমি অমক এমপি আমি অমক ধনী আমি অমক নেতা এখন কিন্তু এই অহংকারের কিছু চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় দেখবেন কিছু হলেই প্যানার ব্যানা বানায়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝোলায় রাখে না রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝোলায় রাখে ঈদুল ফিতর সামনে আসতেছে হাত এইরকম বড় করে ঈদুল ফিতরের ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা যা আছে সব দিয়া যা प्रश्न पृथ्वी तुम्हारे ज्ञानी की তোমার যে জ্ঞানী কেউ কোন ব্যক্তি কি তোমার মনে হয় তোমার চেউ জ্ঞানী কোন মানুষ পৃথিবীতে আছে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে তখন তিনি হঠাৎ করে বলে ফেলেন আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী আমার চার কেউ জ্ঞানী নেই উনি তো একটু অন্য ধরনের নবী ছিলেন উনি যে কোনো কথা বলতেই কোনো চিন্তা ফিকির করতেন না হঠাৎ করে বলে ফেলতেন যা আছে কপালে হয়ে যাক তিনি আল্লাহকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন আল্লাহ একটা প্রশ্ন করি কি প্রশ্ন আল্লাহ আমি তো ঘুমাই তুমি কি ঘুমাও না আল্লাহ বললেন তোমার এটা কি প্রশ্ন হলো তুমি নবী তুমি আমার ব্যাপারে জানো না যে আমি ঘুমাই কি ঘুমাই না কি আল্লাহ আমি জানি তুমি ঘুমাও না কিন্তু আমি না ঘুম পারলে আমার হাত জলে পা জলে চোখ জলে তোমার কি কিছুই জলে না আল্লাহ বলেন আমি ঘুমাই কি ঘুমাই না আমি তোমাকে একটু চেক করব কি চেক আমি তোমাকে একটা হাতে গ্লাস দেব গ্লাসটা ধরো এই গ্লাসটা ধরে তুমি থাকবে তিনি গ্লাসটা হাতে নিলেন কিন্তু মনটা খারাপ আল্লাহ বলছেন মোসা তোমার মন খারাপ কেন কে আল্লাহ তুমি আমাকে নবী বানিয়েছো আর তুমি আমাকে গ্লাস ধরার দায়িত্ব দিলা আল্লাহ বলেন আগে ধরো তুমি গ্লাস ধরেছেন গ্লাস আল্লাহ পাক দিয়েছেন ঘুমের ভাব ঘুম যখন আসে তখন কি হাতের গ্লাস থাকে আসতে কবে না থাকে আচ্ছা ঘুম যখন আসে তখন মানুষের ঘুমটা চোখে আসে না কানে আসে ভালো করে কবে হ্যাঁ চোখে আসে না কানে আসে কানে কানে কোন চোখে না কানে ধ্যান কানে দুটাই কয় বলেন চোখে না কানে मानुष्ठ चोखे मेडिकल सैंस मानुष्ठ घुम चोखे मानुष्ठ घुम कने घुम चोखे घुम हमारे मेहमान चोखर भोखर ऊपर नान मध्य रबुलाम दिए घुम पाटते पाटते लम्बा समय घुम पे 
দীর্ঘ সময় ঘুম পাড়ার পরে যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল কেমলা বিজ তুমি কতক্ষণ তোমরা ঘুম পেরেছো একদিন অথবা তার চাইতে একটু কম বেশি হতে পারে সুবানাল্লাহ বলবেন না তিনশো নয় বছর পর্যন্ত তারা ঘুমায় ঘুমিয়েছিলেন এই যে ঘুমটা তাদের হয়েছিল তাদের কানের উপরে আল্লাহ পাক ঘুমটা দিয়েছিলেন মানুষের কান যখন বন্ধ হয়ে যায় সাউন্ড যখন টোটাল বন্ধ তখন তার ঘুম শুরু ঠিক কি না এই জন্য ঘুমটা চোখে না মূলত কানে কানে কোরআন কি বিজ্ঞানের বাইরে কিছু না কত সুন্দর করে আল্লাহ পাক কত আগে জানিয়ে দিয়েছেন তো ঘুম যখন তার চলে আসছে ঘুম তো না তন্দ্রা তন্দ্রার আরবি হচ্ছে সিনা তন্দ্রা আরবি কি যখন তার মধ্যে সিনা অর্থাৎ তন্দ্রার যখন একটা ভাব চলে আসলো হাতে ছিল গ্লাস গ্লাস গাছে পড়ে গ্লাস যখন পড়ে গেছে তখন বলে ফেলেছেন ইন্না আলিল্লাহ আল্লাহ বললেন মুসার দায়িত্ব নাকি খুব ছোট হলো গ্লাস কেন পড়লো কেল্লা দোষ তো আমার না দোষ তো মার আল্লাহ আকবর বলবেন না আল্লাহ বলেন দোষ আমার কেমন করে আল্লাহ তুমি আমাকে গ্লাস ধরার দায়িত্ব দিস গ্লাস আমি ধরছি কিন্তু ঘুমটা তো আমি পারি নাই ঘুম তো তুমি আমার মধ্যে ঢুকাই দিস এই সময় কেউ ঘুমা জোর কেন আল্লাহ আকবর ঘুম দেওয়ার মালিককে তাহলে তার যুক্তি সঠিক না ব্যাঠে সঠিক খুব সুন্দর করে বোঝায় দিলেন এরকম করে তিনি আল্লাহর কাছে মাঝে মাঝে এরকম করে প্রশ্ন করতেন এবং খুব রাগী লোক ছিলেন তফসির এসেছে তার চুলগুলো তার এই চুলগুলো ছিল খাড়া খাড়া শক্ত শক্ত যখন তার রাগ হতো তখন তার চুলগুলো খাড়া হয়ে চুবি ভেদ করে চলে যেত আল্লাহ আকবর বলে এত রাগ ছিল তার এবং লোকটা ছিলেন তোতলা তোতলা বোঝেন তো কথা বলতে বলতে আটকে যায় নাম যদি হয় বেলাল কি নাম বেলাল এরকম টাইপের কিছু লোক আছেন আর এই টাইপের লোক যারা তাদের রাগ মনে হয় খুব কম হয় হ্যাঁ যদি রাগ হয় কথাই বের হয় না ঠিক আছে না কথাই বন্ধ হয়ে যায় তো এই লোকটার এরকম রাগ ছিল প্রচন্ড রাগে ছিলেন একটা লোক তার সামনে বেয়াদেবি করে খুব বেয়াদেবি করতেছে বললেন তুমি এটা ভুল করেছো আমি ভুল করি নাই তুমি ভুল করেছো আমি ভুল করি নাই তুমি ভুল করেছো না ভুল করি নাই ওনার রাগ আর সহ্য হয় নি হাতটা বের করে মার্চ এক থাপ্পুর এক থাপ্পুর মারাও সারা মরে যাওয়া সারা যখন মরে গেছে তখন আল্লাহকে বলতে চাই আল্লাহ দোষ কিন্তু আমার না ও মরে গেছে এই দোষ আমারে তুমি দিবা না থাপ্পুর মারলেন উনি দোষ দেবেন কা কম কি একটা মুসিবত না আল্লাহ বললেন মুসা মারলা তুমি থাপ্পর ও মরে গেল দোষ তুমি কার দেবে কাল্লা দোষ তোমার কেন আমি মারছি থাপ্পর আমি তো মেরে ফেলার মালিক না আমি ওকে মারার থাপ্পুর মারার মূল মুরাদ হলো ও যেন সংশোধন হয়ে যায় ও যেন ঠিক হয়ে যায় কিন্তু আমার এই থাপ্পুরে যে মরবে এটাকে আমি জানি নাকি আল্লাহ বলা হলো মুসা তুমি আর দেশে থাকতে পারবে না তোমার বিরুদ্ধে হত্যার হুলিয়া জারি করেছে মিস্টার ফেরাউন তুমি আর দেশে থাকতে পারবে তুমি দেশটা ছাড়ো হিজরত করতে বাধ্য হলেন হিজরত করলেন আল্লাহর পায়গাম্বার মুসা আলি সালাত ওয়াসালাম এক লম্বা কথা শুনবেন আজ থেকে মানে শুনবেন এ বছর না সামনে বছর এ বছরই শুনবেন সাড়ে বারোটা বেজে গেল যে আর কিছু সময় যদি বলি সবাই শুনতে রাজি আছেন তো জোরে বলুন ইনশা আল্লাহ জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সবাই কেশার নামাজ পড়েছি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ মানে কি কালকে পড়বেন ইনশাল্লাহ কখন হয় আমরা এশার নামাজ পড়েছি বলি আলহামদুলিল্লাহ ফজর নামাজ পড়ব ফজর নামাজ পড়তে রাজি আছেন এটা হাত তুলে দেখেন তো জোরে বলুন হে আল্লাহ আরো জোরে হে আল্লাহ আমাদেরকে ফজর জোহর আসর মগরিব আয়সা পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করা তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন হাত নাম কষ্ট দিলাম মনে হয় সবচেয়ে এই পৃথিবীতে অহংকার করার যোগ্যতা একমাত্র কার অহংকার কে করবেন এই পায়গাম্বার মোসাকে বলা হলো মোসা তোমার এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে উনি বলেন আমি কি বুঝলেন এটা আল্লাহর কাছে লেগে গেল মোসা তুমি এটা কেমন করে বললো বললা আল্লাহর এটা বরদাস্ত হয়নি আল্লাহ বললেন মোসা আমি তোমাকে দায়িত্ব দেব কি দায়িত্ব তুমি এই মুহূর্তে একটা মাছ ভাজা করো মাছ কি করো ভাজা করো ভেজে এই মাছটা নিয়ে তুমি রওনা দাও সফরে বের হও 
যেখানে তোমার ব্যাগ থেকে এই মাছটা তাজা হয়ে রওনা দেবে সেই পথ ধরেই তুমি তোমার পথ চলতে থাকবে আমি তোমাকে এটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলাম তুমি রওনা দাও রওনা দিলেন মাছটা কখন তাজা হয়ে চলে গেছে উনি আর খেয়াল করেন নাই অনেকক্ষণ পর ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে দেখেন মাছ নাই তিনি আবার খুঁজে খুঁজে বের করে সেই গন্তব্য সেই রাস্তাটা আবার বের করলেন রাস্তায় চলতে চলতে দেখলেন সামনের দিকে একটা আল্লাহর গোলামের সঙ্গে দেখা হলো গোলামের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি বললেন দেখেন আল্লাহ পাক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আপনার সঙ্গে আমার কাছে সময় দিতে হবে সেই গোলাম বলতেছে দেখেন আপনি আমার কাছে আসছেন ভালো কথা কিন্তু আমার কাছে এসে তো আপনার পোষাবে না আমি যা বুঝবো আপনি সেটা বুঝবেন না আমি যা করবো আপনার সেটা পছন্দ হবে না মুসা বললেন না আপনি যা করবেন শুধু আমি দেখবো আপনি কি করেন আমি এই প্রমিস করলাম আপনি যা করবেন আমি শুধু দেখেই যাব আমি কিছু বলবো না মুসা কি দেখার লোক না বলার লোক বলেন তো দেখার লোক শুধু না এই কন্ট্রাক্টে এই চুক্তিতে তারা দুজন সফরে বের হলেন আরেকজন যিনি যার সঙ্গে দেখা হলো তিনি কোন নবী নন তিনি একজন আল্লাহ পাকের খুব পছন্দের একজন বান্দা খেজির আলী সালাত আসসালাম আছে না এটা সুন্দর ঘটনা সুন্দর রাজি আছেন আচ্ছা চলতে লাগলেন দুজন চলতে চলতে হঠাৎ করে নদী পার হতে হবে নদীর নদী পার হওয়ার জন্য একটা নৌকা তাদের সামনে চলে আসল মুসালাম এবং সে আল্লাহর পছন্দের গোলাম খেজির আলী সালাত আসসালাম দুজন মিলে নৌকায় চললেন নৌকাটা পার হয়ে গেলেন নৌকা দিয়া নদী পার হওয়ার সময় যখন ঘাটে নামবেন আজ থেকে খেজির আলী সালাত আসসালাম নামার পূর্বেই বুড়াঙ্গুল দিয়ে এমন জোরে ঘুতা মারলেন নৌকার তলাটা কানা হয়ে গেল পানিতে ভরে গেল এটা মুসার মাইন্ডে লাগলো হারে এই লোকটা কষ্ট করে নৌকা পার করে দিল আর নৌকা কানা করলে এটাকে ভালো মানুষ নাকি প্রচন্ড রাগ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর বললেন এই শোনেন আমি কিন্তু মুসা ফেজলেমি কিন্তু আমার পছন্দ হয় না নৌকা পার হলাম যে লোকটা এত কষ্ট করে নৌকা পার করে দিল আমাদের নদী পার করে দিল আর সেই নৌকা আপনি ফুটা করবেন আমি আপনারা ছাড়ব নাকি খেজির বললেন আমি তো আপনাকে বলেছি আমি যা করব আপনি কোনো জবাব দিতে পারবেন না ভুল হয়ে গেছে আমি আর বলবো না আবার রওনা করেছে চলতে চলতে দেখতে পেলেন একটা ছোট যুগ ছোট্ট একটা ছেলে ছোট্ট একটা আল্লাহর গোলাম কোন বয়স হয় নাই ছোট্ট না বালে একটা ছেলে সামনে দাঁড়ায় আছে সামনে হাতের মধ্যে নিয়ে এক হাত দিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে এমন যে থাপ্পুর মারছে এক থাপ্পুরে বাচ্চাটা মরে শেষ মুসলমান চক্ষু লাল হয়ে গেল খেপে গিয়ে রেগে গিয়ে বলছে শোন তুমি যা হও তা হও কিন্তু আমি মুসলমান চোখের সামনে একটা মানুষকে মেরে ফেললে তুমি এত বড় অন্যায় কাজ করলাম আমি তোমাকে সারবো না তুমি কেন হত্যা করলা খিজির বলেন ও আল্লাহর পয়গাম্বার মৌসা আপনি কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করে ফেললেন আমি যা করব আপনি কিচ্ছু বলতে পারবেন আচ্ছা বলে হয়ে গেছে আর কব না আমার সামনে চলতে লাগলেন চলতি চলতি একটা গ্রাম পার হবেন ক্ষুধা লেগেছে তৃষ্ণা পেয়েছে পানির জন্য গ্রামবাসীকে বললেন গ্রামের একটা মানুষও তাদের সামনে একটা গ্লাস পানি আগায় দিল না কেউ তাদের দিকে দয়াদ্র হল না আগ্রহী হয়ে তাদের দিকে আসলো না মনে মনে আক্ষেপ করেন হারে কোন জনপদে আসলেন যে জনপদের মানুষগুলো পানি দিয়ে সহযোগিতা করে না কিন্তু এই গ্রামটা যখন পার হচ্ছিলেন দেখতে পেলেন একটা ভাঙ্গা মাটির দেওয়াল অর্ধেক ভেঙে পড়ে গেছে অর্ধেকটা ঠিক আছে ওই সময় কলিন খেজির আলী সালাত আসলাম বলেন মুসা আল্লাহর পায়গাম্বার আমরা দুজন মিলে দেওয়ালটা ঠিক করে দেই দেওয়ালটা ঠিক করে দিলেন মনে মনে চিন্তা করলেন এত বড় খেদমত নৌকালা করলো নৌকা ফুটা করলো ছোট্ট একটা বাচ্চাকে হত্যা করলো আর এই গ্রামের মানুষগুলো আমাদেরকে খাদ্য দিয়ে পানি দিয়ে সহযোগিতা করলো না আর এই গ্রামের একটা ভাঙ্গা দেওয়াল সে ঠিক করে চলে গেল তিনি আর ঠিক রাখতে না পেরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বলে ফেললেন শোন খুলার যন্ত্রণায় ছটফট করতেছি পানির যন্ত্রণায় ছটফট করছি পানি চাইলাম এই গ্রামের কোনো মানুষ পানি দিল না সেই গ্রামে এসে তুমি খেদমত করা শুরু করলে দেওয়ালটা ঠিক করলা কেন এর কারণটা কি এবার খিজির বলেন শোনেন আপনি আমার সঙ্গে চলতে পারবেন না আপনি আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না আমি আপনাকে যে চুক্তি দিয়েছিলাম চুক্তি আপনি পরপর তিনবার ভঙ্গ করলেন এবার মুসা বলেন শোনো আর ভঙ্গ করব না আমি আর থাকবো না তুমি এই তিনটা কাজ কেন করলে জবাবটা আগে দাও আল্লাহ আকবর বলবেন 
রোজা রাখুন আল্লাহু আকবার আমি তোমাকে ছাড়বো না তুমি এই তিনটা কাজ কেন করলা নৌকা ফুটা করে দিলা বান্দার হক নষ্ট করলা একটা মানুষকে হত্যা করে ফেললা আর যে গ্রামের লোক আমাদের কোনো কল্যাণকামী না সেই গ্রামের তুমি দল ঠিক করার কি দরকার ছিল যখন শক্ত করে তাকে প্রশ্ন করে ফেললেন এবার খিজির বললেন ঠিক আছে আমি জবাব গুলো দিয়ে দিচ্ছি এবার খিজির আল্লাহর পয়গাম্বর মোসাম আপনি আল্লাহর অনেক কাছের গোলাম আপনি আল্লাহর অনেক পছন্দের বান্দা কিন্তু আমি যে তিনটা কাজ করেছি তিনটা কাজের কোনো কাজ আমার অন্যায় হয় নাই এক নাম্বার বিষয় হলো আমরা যখন নৌকা পার হচ্ছিলাম আমাকে জানানো হলো আমাকে বোঝানো হলো এই নৌকা পার হওয়ার পর কিছুক্ষণ পর কিছু বনদর্শ এই নদী পথে আসবে যার যে নৌকা পাবে যার যে সম্পদগুলো পাবে সব চিন্তাই করে নিয়ে চলে যাবে আর এই নৌকার মাঝে অনেক কষ্ট করে এই খেয়া পারা পার করে কিছু অর্থ কামাই করে পরিবারে কিছু সন্তান রুটি রুটি রুজির জন্য তারা এই কাজটা করে থাকে এই বেচার আমাদের কি উপকার করে নদী পার করে দিল নৌকাটা যদি নিয়ে যায় তারা কি করে খাবে এই জন্য আমি নৌকা ফুটা করলাম নৌকাটার পানির তলে ডুবে থাকবে বনদস্য চলে যাবে আবার নৌকাটা পানির তল থেকে তুলে আবার নৌকা ঠিক করে তারা তাদের কাজটা চালাইয়া যাবে একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ মুসা মনে মনে কে আল্লাহ আমার কথা আমার কথার জবাব তুমি দিয়ে দিচ্ছ আমার চোখ জ্ঞানী লোক আছে সুবাহান আল্লাহ বলবেন আল্লাহ কেমন করে শিক্ষা দিচ্ছেন সবচেয়ে বড় জ্ঞানীকে এবং নিজেকে যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী মনে করে সে কি জ্ঞানী না মূর্খ জ্ঞানী না মূর্খ মূর্খ কিছু কিছু আলেম আছে আমার দেশে কিছু কিছু আলেম আছে যখন সাইদির প্রসঙ্গে বলা হয় আল্লামা সাইদি কেমন বলে যে এলেম কালাম নাই তো সে কি জানে সে কি বুঝে আল্লামা সাইদির মতো ব্যক্তিকে আলেমের পরিচয় দিয়ে যারা আলেম নামের পরিচয় বহন করে যারা জাতির এই মুহূর্তে যারা আল্লামা সাইদিকে নিয়ে যারা হেও প্রতিবন্ন করে তারা আলেম নয় মূর্খ নামের কলঙ্ক তারা আসে না নাই আসে না নাই বড় বড় ঈদগা মাঠের ইমাম হলেই প্রকৃত আলেম হওয়া যায় না কামেল পাশ করলে আলেম হওয়া যায় না দাওরা হাদিস কমপ্লিট করলে আলেম হওয়া যায় না আলেম হওয়ার জন্য এলেম এবং আমল দরকার আমল তোমার জিরো তুমি কিসের আলেম তুমি 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 আছে না নাই সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ পাক আল্লাহর পয়গাম্বর কেউ সার দিলেন না আপনি জ্ঞানী আপনার চোখ জ্ঞানী আছে আল্লাহ আকবর এবার মোসা বলতেছেন শোনেন ঠিক আছে নৌকা নয় ফুটা করছেন ভালো কথা আমি তো আমি তো জানতাম না আপনি জানেন আপনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী কিন্তু ছোট্ট বাচ্চার আপনার থাপ্পুর মেরে মেরে ফেললেন কেন মানুষ হত্যা করা কি ভালো এবার তিনি বলছেন দেখেন এই ছোট্ট বান্দা আল্লাহর গোলাম এর আব্বা খুবই পরহেজগার খুবই তারা দিনদার ইমানদার আবেদ তার আব্বা খুব ভালো কিন্তু এই ছোট্ট বাচ্চাটা বড় হলে বড় জালিম হবে খুব বদমাইশ হবে এটা বাপমার জন্য চরম একটি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এই জন্য দুষ্ট হবে বড় হলে খারাপ হবে এই জন্য থাপ্পুর মেরে মেরে ফেলছে আল্লাহ আকবর বলল মুসে মনে মনে কয় না আমার সব জ্ঞানী আছে সোহান আল্লাহ বলবেন না এই জ্ঞানগুলো কে দিয়েছেন আজ থেকে এই জ্ঞানগুলো কে দিয়েছেন আল্লাহ পাক দিয়েছেন এরপরে সামনের দিকে আরেকটা ঘটনা যে ঘটে গেছে এবার তিনি বললেন শোনেন এটাও তো আমি জানতে পারলাম কিন্তু যে গ্রামে ঢুকলাম সেই গ্রামের লোকগুলো আমাদেরকে পানিও দিল না খাদ্যও দিল না সেই গ্রামে আপনি একটা ভাঙ্গা প্রাচীরকে আপনি ঠিক করে দিলেন আপনি আমাকে কাছে লাগেন আমাকে লেবার বানালেন এই যে কাজটা করলাম কেন করলাম কি জন্য করলাম এবার তিনি বলছেন শোনেন যে ভাঙ্গা দেওয়ালের পাশে দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম ওই বাড়িতে দুইটা অসহায় মেয়ে আছে তারা বড় হবে বিয়ের ব্যবস্থা হবে তাদের কিন্তু তাদের আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে কিন্তু তাদের কিছু গচ্ছিত কিছু সম্পদ ওই মাটির দেওয়ালে ছিল ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই গচ্ছিত সম্পদ বের হয়ে গেছে ওই বের হওয়ার সম্পদগুলো চুরি হয়ে গেলে সেই মেয়েগুলোর বিয়ের সময় প্রয়োজন হয়ে যাবে সেই টাকা পয়সা তারা পাবে না বিপদে পড়ে যাবে সেই জন্য তাদের সম্পদকে সংরক্ষণের জন্য 
আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন ওই ভাঙ্গা প্রাচীরটাকে সুন্দর করে ঠিক করে ওই মেয়েটার ভবিষ্যতের জন্য মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য তাদের সম্পদকে আমি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছি একটু আস্তে কন সুবাহানাল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাতু সালাম আস্তে করে সেখান থেকে তার সঙ্গে সুন্দর সৌজন্য দেখিয়ে বিদায় হয়ে এসে বলতে স্যার আল্লাহ যা কইছে ভুল কইছে তুমি আল্লাহ আমার আর ধইরো না যখন আল্লাহু আকবার অহংকার করা যাবে এটি সুন্দর কল্যাণময় সমাজ গড়ার জন্য অহংকার মুক্ত মানুষ গড়তে হবে কি মুক্ত অহংকার মুক্ত অহংকার থাকা যাবে না নাম্বার 10 হলো মিথ্যা বলা যাবে না যে সমাজের জনগণ মিথ্যা কথা বলবে নেতারা মিথ্যা কথা বলবে সমাজপতি মিথ্যা কথা বলবে এরপরে প্রশাসনের লোকেরা মিথ্যা কথা বলবে মিথ্যা হচ্ছে সকল পাপের জননী আল্লাহ সুন্দর করে বিভিন্ন জায়গায় মিথ্যাবাদীর কথা তুলে ধরেছেন ধ্বংস কামনা করেছেন মোহাম্মদ বুলা আলমিন বলেন আরেক জায়গায় বলছেন আরেক জায়গায় বলছেন আল্লাহ পাক আরেক জায়গায় বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক আরেক জায়গায় বলছেন আল্লাহ পাক মিথুক কে কখনো হেদায়ত দেন না আমার দেশে মিথ্যুক লোক আছে না নাই মিথ্যাবাদী বেশি না সত্যবাদী বেশি মিথ্যার সাক্ষী বেশি না কম বলেন বলেন কম না বেশি আমার দেশের মামলাগুলো সাজানো হয় সত্য সাক্ষী দিয়ে আর মিথ্যা সাক্ষী দিয়া অধিকাংশই মিথ্যা এক সাহাবি আমার নবীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রসুল বলছেন সাহাবি তুমি দাঁড়ায় কি করো রসুল বলছেন তুমি কি বলতে চাও বলো সাহাবি বলছেন হুজুর আমাকে বেশি আমল দিবেন না আমাকে একটা আমল দিয়ে দেন বেশি আমল আমি করতে চাই না রসুল বলেন তাই আমার পাশে বসে বসায় দিলেন রসুল বলেন সাহাবি রে আমি তোমাকে শুধু একটা আমলই শিখায় দেব আজকের দিন থেকে নিয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একটা কাজ তুমি করবা না সেটা কি কাজ সেটা হলো মিথ্যা কথা আমি তুমি বলবা না সাহাবির মধ্যে তিনটা বদভ্যাস ছিল চুরি করা জেনা করা মদ খাওয়া বাড়িতে চলে গেছেন খুশি মনে চুরির কাজে যখন বের হয়েছেন হঠাৎ করে মনে হলো রসুল যদি আমাকে বলেন গতকালকে তুমি কি কাজ করতে গেছো চুরি করতে গেছে মিথ্যা কথা বলা যাবে না চুরি বন্ধ হয়ে গেল জেনার কাজ করতে গেছেন তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন রসুল যদি আমাকে বলেন গতকালকে তুমি কি কাজ করতে গিয়েছিলে জেনার কাজ করতে গিয়েছে মিথ্যা কথা বলা যাবে না জেনার কাজ বন্ধ হয়ে গেল মদের বোতল হাতে নিয়েছেন রসুল যদি আমাকে বলেন গতকালকে তুমি কিসের বোতল হাতে নিয়েছিলে মিথ্যা কথা বলা যাবে না মদের বোতল ভেঙে ফেলে দিলেন দুর্বের সে নবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন হুজুর আপনি সত্যি মানবতার মহান শিক্ষক জোর করেন সুবাহ আমরা মিথ্যা বলবো না রাজি আছি মরে যাব মিথ্যার পক্ষে আমরা কথা বলবো আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ আমি নম্বর এগারো কৃপণতা কি বলেন বখিল কৃপণতা এই কৃপণতা কল্যাণময় সমাজ রাষ্ট্রের বড় একটা অন্তরায় সম্মানিত বন্ধুগণ এই কৃপণতা কিসের কৃপণতা কৃপণতা অনেকগুলো লম্বা কথা আছে এক নম্বর বিষয় হল আল্লাহ পাক বান্দাকে যে আমানত দিয়েছেন যে সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদের কোন কৃপণতা দেখানো যাবে দেখানো যাবে না আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন যারা বখলি করবে বখলের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আজ থেকে সম্পর্ক নেই সম্পর্ক নাই এবং মহিনা এই সমস্ত কাফির কৃপণ যারা তাদের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা কার পক্ষ থেকে আসতে বলবেন না কার পক্ষ থেকে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সমাজ কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কৃপণতাকে বন্ধ করব আমরা জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আমার দেশে ধনীরা যদি জাকাতের সুষ্ঠু বন্টন যদি সমাজে বাস্তবায়ন করত সমাজটা অকল্যাণ হতো না অকল্যাণময় হয়ে যেত কল্যাণময় হয়ে যেত নাম্বার বারো সমাজে কল্যাণ আসবে তখনই যখন সমাজে আমরা রহমতের আশা করব কার রহমতের আশা করব কার আর আমরা আশা করি কার আমেরিকা আমাকে বিশ্ব ব্যাংক দেবে আমাকে ইউরোপ দেবে আমাকে আমেরিকা দেবে কিন্তু রহমত আমরা চাইবো কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে আল্লাহর কাছে যখন কোন বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায় আর যখন সে রহমত পায় তখন সে আনন্দিত হয় কিন্তু বিপদে মুসিবতে সুবিধায় অসুবিধায় সবসময় কার রহমত চাইতে হবে আসতে বলবেন না কার রহমত চাইতে হবে আল্লাহ রহমত চাইতে হবে এরপর অকৃতজ্ঞ না হওয়া না শুকর না হওয়া না শুকর না করা শুকর আদায় করবো আমরা জীবনের সকল জায়গায় কার সকল জায়গায় যদি বান্দা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে সেই সমাজ হবে কল্যাণ সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ নাম্বার চোদ্দ হল নফসের অনুসরণ করা যাবে না নফসের যদি অনুসরণ করে সমাজটা কল্যাণময় হয়ে যাবে আমার নফস ভালো চায় না খারাপ চায় প্রত্যেকটা যে বান্দা প্রবৃত্তি অনুসরণ থেকে নিজে কি দূরে রাখবে তার ঠিকানা হলো জান্নাতে মাওয়া আমার অন্তর খারাপ কিছু চাবে খারাপের দিকে যাওয়া যাবে না নফসের যদি অনুসরণ বান্দা না করে সেই সমাজটা হয়ে যাবে কল্যাণময় সমাজ জোরে কনসুবাহান আল্লাহ নাম্বার পনেরো ভুল ধারণা করা যাবে না ভুল চিন্তা মাথায় নিয়ে ভুল ধারণা করা যাবে না একজন মানুষের আমি কোনো কিছুই জানে না কিন্তু ভুল ধারণা আমি করব সমাজটা কল্যাণময় হয়ে যাবে জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আমার রসুল একটা হাদিসে বলেছেন হাদিস তোমরা কুধারণা থেকে দূরে থাকো পরিস থাকো কারণ কুধারণাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা আমার কথা কি বোঝা যায় সম্মানিত ভাইয়েরা কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এই সমস্ত মানবিক দুর্বলতার গুণ গুণ থেকে জাতিকে দূরে রাখতে হবে জাতিকে দূরে থাকতে হবে এরপর ঝগড়া বিবাদ করা যাবে না আমার দেশে কি ঝগড়া বিবাদ আছে আসতে কবেন না আসে গোম নিয়ে মারামারি আছে কাবি খারের টাকা নিয়ে মারামারি আছে চেয়ারম্যান সাহেব এগুলো ভালো বলতে পারবে আচ্ছা এরপরে একই দল করে একই দল একই আদর্শ নিয়ে তারা কথা বলে দলীয় দ্বন্দ্ব আছে না নেই দলীয় দ্বন্দ্বের মূল অর্থ হচ্ছে ঝগড়া বিবাদ দলীয় দ্বন্দ্বের মূল মূল অর্থ কি ঝগড়া বিবাদ ঝগড়া বিবাদ যদি থাকে সেই সমাজটা তখন হবে কল্যাণময় মারামারি করতে করতে চট্টগ্রাম নগরী অচল রাস্তা বন্ধ গাড়ি বন্ধ সবকিছু বন্ধ সমাজটা কল্যাণময় না অকল্যাণময় অকল্যাণ ঝগড়া বিবাদ করা যাবে না সুরানি জোরে বলুন আল্লাহ একবার নাম্বার সতেরো হলো প্রতারণা চক্রান্ত করা যাবে না প্রতারণা করা যাবে না চক্রান্ত করা যাবে না 
চক্রান্ত করলে সমাজে শান্তি থাকে না অশান্তি থাকে আজ থেকে মানে শান্তি থাকে না অশান্তি থাকে আজকে চক্রান্ত করে খুনিকে মুক্ত দি মুক্তি করে দিচ্ছেন আলেমদেরকে জেলে ঢুকাচ্ছেন সমাজে শান্তি না অশান্তি সমাজে শান্তি না অশান্তি অশান্তিরা গন্ডা উদাও করে জ্বলছে নাম্বার সতেরো হল উপহাস ঠাট্টা করা যাবে না উপহাস ঠাট্টা যে সমাজে থাকবে কল্যাণ সমাজ থেকে উঠে যাবে নাম্বার উনিশ হলো হিংসা বিদ্বেষ করা যাবে না হিংসা আজকে সমাজে আসে না নাই আসে না নাই অন্যের কোনো উন্নয়ন দেখলে যার গা জ্বালা পড়া করে সে কি ইমানদার সে কি ইমানদার ইমানদার না এক লোক বিয়ে করবে বিয়ে করার জন্য আগে তো ঘোড়া ব্যবহার করা হতো তো ঘোড়াওয়ালার কাছে গিয়ে বলতেছে ভাই ঘোড়াওয়ালা আমার অমক দিন বিয়া তুমি আমাকে একটা দিনের জন্য ঘোড়াটা দাও ঘোড়াওয়ালা বললো আমি তোর ঘোড়া দেবো না যা ওর গেছে মেজাজ খারাপ হয় ও চলে গেছে সবে কদরের রাত্রিতে নামাজ পড়তে নামাজ পড়তে যায় নফল নামাজ শেষ করে সম্মিলিত মনোজতের মধ্যে দোয়া করতেছে আল্লাহ শোন আমার এই কদরের রাত্রে আমার নিজের নিয়ে কোনো কথা নাই আমি করতে যাব বিয়া আমার প্রতিবেশীর ঘোড়া চাইছিলাম সে প্রতিবেশী আমার ঘোড়া দেয় নাই আল্লাহ আমি তোমার কাছে দোয়া করি ওর ঘোড়াটা যেন মরে আমার কথা কি বুঝতে চাই ওর ঘোড়া যেন কি হয় মরে যায় এই দোয়া করতেছে দোয়া করছে দোয়া কবুল হয়ে গেছে চলে আসছে বাড়িতে বাড়িতে এসে দেখে মা কান্দে মা তুমি কান্দো কেন বাবা তোর গরু মরছে তোর কি মরছে মরা ঠিকই মরছে কিন্তু ঘোড়া ঘোড়া না মরিয়া মরছে হলো নিজের গরু মরছে তাহলে হিংসা করে কোনো লাভ হিংসা করে কোনো লাভ কল্যাণময় সমাজ গঠনে হিংসা মুক্ত জীবন আমরা গড়ব জোরে বলি হিংসা আল্লাহ শত্রুতা করা যাবে না শত্রুতা করলে পরে সমাজে শান্তি না অশান্তি সম্পদের পালাপারি করা যাবে না সমাজে শান্তি না অশান্তি অশান্তি এই বৃষ্টি কথা আমি কি একটা বক্তব্য আয়াতের বাইরে বলেছি আয়াতের বাইরে বলেছি রসুল কাল্লা পাক এই সমস্ত বিষয়গুলো তুলে ধরলেন রসুল সমাজ থেকে এই সমস্ত অশান্তির বিষয়গুলোকে দূর করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করলেন কিসের বিধান আসতে কবেন না কিসের বিধান আমরা সমাজে দেখতে চাই চারটা বিধান কটা বিধান চারটা বিধান চারটা হকম যদি জারি হয়ে যায় আমি যায় শুরু করেছিলাম এই চারটি বিধানের এক নাম্বার বিধান হলো নামাজ কায়েম করা নাম্বার দুই হলো আদায় করা নাম্বার তিন হলো আদেশ অসত কাজের বাধা আমাদের সমাজে আজকে অশ্লীল সিনেমা আসে না যায় অশ্লীল সিনেমা দিয়ে আজকে যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুবক ওগুলো দেখা যাবে না ফেসবুক চালায় যুবকরা ফেসবুক চালায় ফেসবুকের ভিতরে নতুন বইয়ের ছবি সুন্দর করে তোলে এবং সেলফি তোলে আছে না এরকম নতুন বইয়ের সাথে নিজের সেলফিটা তুলে ছবিটা দিয়া ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বলে বন্ধুরা দেখো তো আমার বউটা দেখতে কেমন কত বড় আরাম যা দেখো নিজের বউ তুই নিজে দেখ নিজের বইয়ের চেহারা তুমি নিজে দেখো তুমি যতবার দেখবা আল্লাহ পাক নফল এবার সব তোমার আমল নামায় দিয়ে দিলে দেখতে হবে নিজের বউ অন্যের বউ না কিন্তু কি কথা কি বোঝা গেল কিন্তু আজকে অধিকাংশ যুবক নিজের বউ দেখে না মানুষের বউ দেখে বলেন কার বউ দেখে মানুষের বউ দেখে চলে যায় সিবি চে সিবি চের চিত্রগুলো কি আমি বিকেলবেলা আমি আসলেও বিকেলবেলা যাওয়ার কোনো আমি পরিবেশ পাই না আপনি দেখবেন কেমনে আপনি যে বিচের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন আল্লাহর অপরূপ দৃশ্যগুলো দেখবেন দেখার কোনো কায়দা নেই সব সিয়ার দখল সিয়ারে যায় পা দুইটা কেবলা মুখী কইরা সিত হয়ে বসা আছে আসে না নাই বলেন তো ডাইনির মতো ভাব তাদের মাথার চুলগুলো সন্ত্রাসী চুল পোশাক আশাক গুলো সব জাহেলি পোশাক এই সব পরিবেশ বন্ধ হয়ে যাবে সমাজে বিধান থাকতে হবে নামাজের জাকাতের বিধান থাকতে হবে কার আজ থেকে মানে বিধান থাকতে হবে কার আজকে সমাজে জেনার পরিমাণ কমেছে না বেড়েছে যৌতুকের পরিমাণ কমছে না বাড়ছে এত ওয়াজ এত অনুশাসন এত আইন 
এর পর তো যৌতুকের এই এই প্রথা থেকে সমাজ কামরা মুক্ত করতে পারছে না কেন যৌতুক বন্ধ হবে ততক্ষণ যতক্ষণ না সমাজে পর্দার বিধান না চালু হবে পর্দার বিধান চালু হলেই যৌতুক বন্ধ হবে জেনা বন্ধ হবে ধর্ষণ বন্ধ হবে সব বন্ধ হবে বিধান চালু করতে হবে কার আস্তে কমেন না কার পর্দার হুকুমটা দিয়েছেন কে এই হুকুমটা কি কোনো দুনিয়ার কোন হুজুররা দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন ইসলাম কত সুন্দর করে বলে দিয়েছে রসুল তার বিদায় হজের ভাষণে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে দিয়েছেন স্ত্রীদের তোমরা হক আদায় করো স্ত্রীর সঙ্গে তোমরা সুন্দর আচরণ করো তুমি যা পড়ো তোমার স্ত্রীকে তা পড়াও তুমি যে খাও তোমার স্ত্রীকে তাই খাওয়াও আমি এরকম বক্তব্য এক মাহা ফেলে দিচ্ছি সামনে থেকে এক সাসা দাঁড়ায় বলে হুজুর আমি বিড়ি খাই আমার বউকে বিড়ি খাবে কি কথা কি বুঝতেছেন আমি কিন্তু ওটা বলি নাই এখানে বোঝানো হচ্ছে সমান মর্যাদা সমান অধিকার ইসলাম নারীকে কোথাও ঠকায় নাই কিন্তু আজকে সেই নারীকে আজকে নির্যাতন করা হয় জুলুম করা হয় যৌতুকের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় শুধুমাত্র ইসলাম না থাকার কারণে ঠিক কিনা পর্দা না থাকার কারণে পর্দার বিধান সমাজে চালু হোক সবাইকে চান আজ থেকে মানে সবাইকে চান আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আমি আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব তখনই থাকবে না যখন ইসলাম ফলো করবে ইসলাম যখন ফলো হবে না স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব আছে না নেই তবে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব যদি হবে একদম থাকবে না তা না গন্ডগোল লাগে না হ্যাঁ আপনার বেশি লাগে নাকি আচ্ছা দ্বন্দ্ব লাগে না ভুল বোঝাবাজি হয় না ভুল বোঝাবাজি হয় হয় না তা না আমার রসুলের স্ত্রী ছিল একজন নাকাধিক বলেন আমার রসুলের স্ত্রী কি একজন ছিল নাকাধিক ছিল একাধিক ছিল লাগতো না তা না মাঝে মাঝে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন আমার রসুল হতেন অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিতেন নবীর সামনে চারজন স্ত্রী বসা এক স্ত্রী সে বলছে হুজুর একটা প্রশ্ন করি আপনি আমাদের এই চারজনের মধ্যে আপনার চার স্ত্রীর মধ্যে আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন প্রশ্নটা কি সহজ না জটিল কন 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 সহজ না জটিল খুবই জটিল রসুল বলেন শোনো তোমরা আমাকে যে প্রশ্ন করেছো এই প্রশ্নের জবাব আমি আজকে দেব না আগামীকালকে দেব যাও চলে গেছে বাড়িতে উনি করলেন কি আটটা খেজুর নিলেন কটা খেজুর আটটা খেজুর দুইটা করে খেজুর একটা স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন ঢুকে বলছেন স্ত্রী আমি তোমাকে দুইটা খেজুর দিলাম আর তোমাকে বলে গেলাম আমি তোমাকে কিছু দারুণ ভালোবাসি আর তোমাকে দুইটা খেজুর দিয়েছি এই কথা যেন অন্য কোন স্ত্রী না জানে দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে গিয়ে কি বক্তব্য দিলেন তৃতীয় স্ত্রীর ঘরে গিয়ে কি বক্তব্য দিলেন চতুর্থ স্ত্রীর ঘরে গিয়ে কি বক্তব্য দিলেন যখন বক্তব্য শেষ হয়ে গেল তিনি ফিরে আসলেন বাড়িতে সবার ঘরে ঘরে দুইটা করে খেজুর দিয়ে আসলেন পরের দিন চারজন স্ত্রী একসঙ্গে নবীর সামনে বসায় সে বলছেন উজু আজকে জানাতে চেয়েছেন আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন রসুল মুসকে হাসি মেরে বললেন আমি যাকে দুইটা খেজুর দিয়েছি আমি তাকেই বেশি ভালোবাসি একটু আসতে কবেন না সুবাহান আল্লাহ গন্ডগোল লাগাতে চাইলে লাগানো লাগানো যাবে না লাগাতে চাইলে লাগানো যাবে না এই নিয়ন্ত্রণ করবে কে স্ত্রী না স্বামী দেখছেন কিচ্ছু কয় না বউ কে কে নিয়ন্ত্রণ করবে আর রিজালু কৌনা আলাল নিসা পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কিন্তু পুরুষের মেজাজ খুব আছে কিছু কিছু পুরুষের খুব রাগ দারুণ রাগ পিটাইয়া সোজা করে কয় শোন তোর সঙ্গে সংসার করার কোন নিয়ত আর আমার নাই এই মুহূর্তে বাড়ি ছাড় এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক তো বাইরে শুদ্ধ তালাক শাশুড়ি শুদ্ধ তালাক হয়ে যায় পরে এসে আমাদেরকে বলে হুজুর কাম তো সারছে মার্ডার এই কক্সবাজারের একটা ঘটনা ঘটছে তো হুজুর মার্ডার করে ফেলেছে কি হুজুর এক সঙ্গে তিন তালাক দিছে এবং শাশুড়ি শুদ্ধ তালাক হয়ে গেছে তো বললাম ভাই তালাক দিলেন দিলেন ভালো কথা শাশুড়ির দিকে আপনার এত রাগ কেন ওই বুড়ির দিকে রাগ আমার বেশি আর এরকম কিছু আসে না এখন এগুলো করা যাবে না ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে গন্ডগোল লাগে লাগবে না কেন অমরের নাম শুনে কি মনে হয় নরম মানুষ না গরম মানুষ হ্যাঁ নরম না গরম খুবই গরম অমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহ তিনি বসে আছেন বাড়িতে তার স্ত্রীর সঙ্গে একটু বাঘ বিতণ্ড হচ্ছে তর্ক বিতর্ক হচ্ছে কিন্তু আওয়াজটা হচ্ছে একটু বড় বড় কোন এক মুসলমান কোন এক নাগরিক 
তার বাড়ির সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে কাসারি ঘরে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে এটা বিচারের ফায়সালা নেওয়ার জন্য এসে দেখেন তার স্ত্রীর সঙ্গে তার খলিফার গণ্ডগোল চরম বাগ বিতণ্ড হচ্ছে এইদিকে ওই লোকটা যে বিচার নিয়ে আসছে সে বিচারটা হলো তার বইয়ের সঙ্গে তার গণ্ডগোল এসে দেখে খলিফার বইয়ের সঙ্গে খলিফার গণ্ডগোল উনি মনে মনে ভাবলেন বিচার চাইতে আসলাম যার কাছে তার সমস্যা তো তার ঘরের মধ্যে সে আর কি ফায়সালা করবে আমি চলে যাই সে এখন চলে যাচ্ছিল এমন সময় মনে ফারুক দিলানো বাইরে বের হয়ে দেখলেন এই লোকটা কেন আসলো কেন আবার চলে গেল কিছুই তো বললো না পিছন থেকে ডাক দিচ্ছেন এই আগন্তুক ব্যক্তি তুমি কেন আসলে কি জন্য আসলে কিছুই না বলে চলে যাও কেন বলতে সামিরুল মিনি যে সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসছিলাম এসে দেখি সেই সমস্যা আপনার ঘরে কেন কি হয়েছে আমার বাড়িতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গণ্ডগোল আসে দিকে আপনার সাথে আপনার বই গণ্ডগোল হজরে তোমার বললেন তাই হ্যাঁ আমার নাম শুনলে রোম পারস্য থরথর করে কাঁপে আমার হুংকারে বাতের শক্তির তসনস হয়ে যায় দুর্গ আমি যে রাস্তা দিয়ে যাই শয়তান সে রাস্তায় যায় না অমর নাম শুনলে সব থরথর করে কাঁপে সে অমরের সামনে অমরের স্ত্রী এত কিছু বলল অমর কোনো কিছু জবাব দিছে না তুইও কিছু জবাব দিস না যা জোরে কোন আল্লাহ যা চলে চলে যা সমস্যা হতে পারে ধৈর্যের পরিচয় দেবে প্রথম স্ত্রী না স্বামী আল্লাহ আল্লাহ ধৈর্যের পরিচয় দেবে না পরিচয় দিতে হবে স্ত্রী না স্বামী স্বামী স্ত্রীকেও স্ত্রীকেও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে আমার মা রাগ করা যাবে না একজন খেবে গেছে আর একজন থেমে যাবে আর একজন খেবে গেছে আর একজন থেমে যাবে ধৈর্যের পুরস্কার কে দিবেন পুরস্কার কে দিবেন আর ধৈর্য ধরবে কে আল্লাহ ধৈর্য ধরবে বান্দা আর পুরস্কার দিবেন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক বোঝার তা আফিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন অনেক কথাই ছিল আর বলি কখন সময় তো শেষ আসুন আমরা এখন দোয়ার দিকে চলে যাব দোয়া করবেন না শেষ করে দিই জি আসুন আমরা আল্লাহর কাছে চাইবো সবাই বলি আস্তাক ফির রব্বি মিন কুল্লি ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أعطى الوخاء أيلا تعالى গভীরাত নিঝমরাত ঝিমানো রাত্রিতে তোমার চাঁদের মতো হাজারো মুসলমান নারীকে নিয়ে টেকনাফের এই নীলার লেদার ময়দানে তোমার কিছু পছন্দের গোলামগুলোকে নিয়ে আলোচনা শেষ আনতে কাঙ্গাল ভিকারির মতো দুটো হাত পেতে আছে আল্লাহ গুনার দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তামাম জেন্দিগির সমস্ত গুনাগুলোকে তুমি আল্লাহ আমাদের মাফ করে দাও আল্লাহ তালা আমাদের এই গুণ যত বড় তোমার রহমত তার চাইতে অনেক বেশি বড় গুনার দিকে নজর দিলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব আল্লাহ তুমি তো রহমান তুমি তো রাহিম তুমি তো গফার তুমি তো গফর মেহরবানি করে আমাদেরকে তোমার বান্দা মনে করে তামাম জেন্দিগের সমস্ত পাপকে মাফ করে দাও দুটি হাত যখন তুলে রাখি আব্বা আব্বার কথা মনে পড়ে যায় রে আমাদের মাস থেকে যাদের জনম দুঃখিনী মা জনম দুঃখী আব্বা যান যারা চলে গেলেন জেন্দিগির গুণাগুলো মাফ করে দাও কবরগুলোকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও আল্লাহ অনেক আলোচনা শেষ করে বাড়িতে ফিরে যাব বাড়িতে ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখব কিন্তু মার চেহারা দেখতে পাব না বাবার সেই হাসি মাখা মুখ দয়া মাখা মুখ দেখতে পাবো না রে সে আব্বা আম্মা যারা চলে গেলেন জেন্দিগির গুনা গুলো মাফ করো কবর গুলোকে জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও এমন ভাই আমার সঙ্গে হাত তুলতে পারেন 
যিনি নিজের হাতে নিজের মাকে দাফন করেছেন নিজের মায়ের লাশ নিজের পিঠে বহন করে কবর পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি সে আব্বা মাজারে চলে গেলেন কবরের সমস্ত আজাব গুলোকে তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও সবাই চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহ সেখানে দোয়া পড়ে দিলটা খুলে হাত একটু উঁচু করে সবাই আমরা দিল খুলে সবাই বলি বিশেষ করে এই মাহফিল আয়োজন যারা করলেন আর শোনার জন্য কষ্ট করে দূর দূরান্ত থেকে যারা আসলেন বিনিময়ে কাল কেমতের কঠিন ময়দানে যেদিন পিতা তার পুত্রকে চিনবে না মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে যেদিন মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিগুলো ফুরে যাবে চোখ থেকে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে যাবে সেই কঠিন মুসিবতের দিনে এ মা ফের আমাদের সবার জন্য না জাতের মাধ্যম তুমি আল্লাহ বানাইয়া দিও ও আল্লাহ তোমার বান্দাগুলো দুটো হাত বিক্ষুকের মতো পেতে আছে যার যা চাওয়া তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও যার যে সমস্যা তুমি আল্লাহ সমাধান করে দিও রোগাক্রান্তিকে রোগ মুক্ত করে দাও ঋণগ্রস্তকে ঋণ মুক্ত অর্থিক দিয়ে দাও এক কথায় যার যার সমস্যা গুলো তুমি আল্লাহ সমাধান করে দাও আল্লাহ গো তোমার বান্দাগুলো কিনে আত্মনেছে এমন সময় মুসলমানদের পায়ের তলায় মাটি নাই আল্লাহ মুসলমানদের বসত বিরা থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এই রোহিঙ্গারা তারা আরাকানের বাসিন্দা তাদের কাছকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করেছে মুসলমান হওয়ার কারণে আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি এই রোহিঙ্গার মুসলমানদেরকে পৈতৃক বসত বিটা আবার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা তুমি আল্লাহ করে দাও আয় আল্লাহ কাশ্মীর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে ফেরিস্তিন একটা মৃত্যু পুরী হয়ে আছে ইয়েমেন সেই সিরিয়ার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো দুর্ভিক্ষে পড়ে না খেয়ে না খেয়ে মারা যাচ্ছে কঙ্কাল সার তাদের দেহ আল্লাহ তোমার গায়ে বিমদত নাসিল করো মুসলিম নেতৃত্বের জন্য অমরের মতো একটা নেতা বর্তমান দুনিয়াতে তুমি আল্লাহ পাঠানোর ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ একটি সুন্দর সুন্দর কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে যে সমস্ত বিষয়গুলো থাকা যাবে না আয়াল্লাহ তাল অকল্যাণমূলক সমস্ত কার্যক্রম তুমি আল্লাহ বন্ধের ফায়সালা করে দাও এমন একটা গোষ্ঠী তুমি আল্লাহ পয়দা করে দাও যে গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে তোমার জমিনের দিন কায়মের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আয়াল্লাহ তাল তোমার দরবারে ফরিয়াদ করি কত চোর গুন্ডা বদমাশ মাস্তান্না প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় আর তোমার মোহাম্মতের গোলামগুলো করণের পাখিরা কেমনি খাঁচাই বন্দি হয়ে থাকে আল্লাহ আল্লাহ তুমি ইউসুফ আলাহামকে যেমন মন্ত্রিত্বের মর্যাদা দিয়ে জেলখানা থেকে বের করার ব্যবস্থা করেছ আল্লাহ আমাদের মাঝে পাখিদেরকে তেমনই খাঁচা থেকে বন্ধ মুক্ত করে সম্মানে ইজ্জত আমাদের মাঝে ফিরে আসার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও আল্লাহ এই পৃথিবীতে আসার তো সিরিয়াল ছিল যাওয়ার তো কোনো সিরিয়াল নাই কে কখন চলে যাব জানি না তবে ডান হাতে আমল নামা না আসা পর্যন্ত আমাদের কবরে নিও না সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে তুমি আল্লাহ কবর আর মঞ্জুর করে নাও আব্দুর রহমান হাসিমিকে তুমি আল্লাহ কবল করে নাও সহমতে মহোদয়কে তুমি আল্লাহ কবল করে নাও এক কথা আমার ডানে বামের সামনে পেছনে যত ভাই আল্লাহ যত মা বোনা তুলেছেন যার যা চাওয়া তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও যার যার সমস্যা তুমি আল্লাহ সমাধান করে দিও রোগাক্রান্ত থেকে রোগ মুক্ত করে দাও ঋণগ্রস্ত থেকে ঋণ মুক্ত হওয়ার তফিক দিয়ে দাও এক কথায় যার যার সমস্যা তুমি আল্লাহ দয়া করে সমাধান করে দাও মৃত্যু যখন হয়ে যাবে রে নরম নরম বিছানা টান মেরে ঘর থেকে বের করে দেবে স্ত্রী বলবে স্বামী আমার বলে বলে যাও আজকে তো বলেও গেলে না সন্তান গুলো বলবে বাবা হাত ভরে ফলমূল কিনে আনো আজকে তোমার হাতে কেন শক্তি নাই বাবা সবাই কাঁদবে সবাই অস্থির হয়ে যাবে 
ব্যবসার চাবি হাতের মধ্যে নিয়েছি বলবে স্বামী আমার এই ব্যবসার চাবি আজকে থেকে আমি কার হাতে দেব রে কোন জবাব দিতে পারবো না আমাকে ধরে নিয়া বাইরে রেখে দিয়া চকিতে সোয়া দিয়ে গোসলের ব্যবস্থা করবে গোসলটা হয়ে যাবে কেচে দিয়ে সেরাইওয়ালা কাপড় গুলো কেটে কেটে খুলে খুলে নেবে আমা কেমন জামা পড়ায় দেবে রে যেই জামার সেলাই নাই পকেট নাই সারা জীবন পড়েছি সেলাই ওয়ালা পকেট ওয়ালা জামা আজকে আমাকে পড়ায় দেবে সেলাই সারা পকেট সারা জামা মাথায় বাঁধন পায়ে বাঁধন দিয়া দিয়া ওই জায়গা থেকে বের করে দিয়া জানা যায় জন করবে সব লোকজন হাজির হবে আমাকে ধাক্কা মেরে সেই জায়গা থেকে বের করে দিয়া সব নিয়ে চলে যাবে আমাকে কাবরের দিকে সব কাঁদবে বন্ধু বান্ধব চোখের পানিতে ফেলে দিয়া চক্ষু লাল বানায় ফেলবে কিন্তু কেউ আমাকে একটা বারের জন্য আর ডাগার সাহস পাবে না আমাকে ঠেলে কবরের মাটিতে নামায় দেবে রে আমাকে যখন কবরে রেখে আসবে ওই যে বিদায় দিয়ে দেবে আর কোনোদিন কেউ খোঁজ নিতে যাবে না এই চামড়ার দেহে কত সাবান লাগিয়েছি এই চামড়ার দেহে কত তেল ইউজ করেছি আমার লাস্টটা যখন রেখে আসবে লাস্টটা ফুলবে চামড়া গুলো গুলে গুলে যাব ওই চামড়া গুলো ওই কবরের পোকা মাকড় গুলো খেয়ে শেষ করে ফেলবে হাড় গুলো কোন দিন মাটির খাদ্য হবে জানি না আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি তোমার পছন্দের গোলাম না বানাই আমাদের কাউকে কবরে নিও না সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্ত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ